సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం క్వాలిటీ పారామీటర్స్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం క్వాలిటీ పారామీటర్స్ మనం చెప్పాము కలర్ కలర్ ఆఫ్ ఫైబర్ నికర్సన్ హంటర్ కెలరీ మీటర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఫైబర్ అది కూడా ఎలా లెక్క వేస్తారో దానికి ఒక సిక్స్ గ్రూప్స్ అయితే చెప్పాం కాటన్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటు సిక్స్ గ్రూప్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫైబర్ లెంగ్త్ తర్వాత ఫైబర్ ఫైన్నెస్ ఫైబర్ ఫైన్నెస్ బేస్డ్గా మనకి ఒక ఫైవ్ గ్రూప్స్ అయితే ఉన్నాయి మైక్రోనైర్ వాల్యూస్ అని చెప్పి వాటిని పిలుస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఇవి ఒక ఫైవ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫైబర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆధారంగా కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఫైబర్ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి అది ఎంత స్ట్రెంగ్త్ కలిగి ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి కొన్ని గ్రూప్స్ అయితే మనకి ఉన్నాయి సో ఫైబర్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి గ్రూప్స్ అయితే ఇచ్చారు అలాగే స్పిన్నింగ్ కౌంట్ ఎన్ని కౌంట్స్ ఉన్న దాన్ని బట్టి కూడా మనకి కొన్ని గ్రూప్స్ అయితే ఉన్నాయి కోర్స్ కాటన్ మీడియం కోర్స్ సుపీరియర్ మీడియం కోర్స్ ఫైన్ అండ్ సుపీరియర్ ఫైన్ అని చెప్పేసి కొన్ని క్వాలిటీస్ అయితే మనం చూస్తాము కొన్ని కౌంట్స్ మనం చూస్తున్నాం స్పిన్నింగ్ కౌంట్ వన్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ యార్డ్స్ సో వన్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ యార్డ్స్ దాన్ని బట్టి మనకి చేస్తుంటారు ఆర్డినరీ ఇండియన్ కాటన్స్ హ్యావ్ ట్వంటీ టూ కౌంట్స్ ట్వంటీ టూ కౌంట్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ కాటన్స్ హ్యావ్ ట్వంటీ టూ కౌంట్స్ సో ఇలా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి కోర్స్ కాటన్ అయితే మల్జారి మీడియం కోర్స్ అయితే ఏకేహెచ్ ఫోర్ సంజయ్ సుపీరియర్ మీడియం కోర్స్ అయితే నిర్మ ఫైన్ క్వాలిటీ అయితే బర్ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ సుపీరియర్ ఫైన్ వెరైటీస్ వచ్చేసరికి ఎంసీయు ఫైవ్ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా సుపీరియర్ ఫైన్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అన్నిటికంటే ఎక్కువ వరలక్ష్మి సువిన్ డిసిహెచ్ సో ఫైబర్ మెచ్యూరిటీ కూడా ఇక్కడ మనకైతే చూస్తాము హాఫ్ మెచ్యూర్ ఫైబర్స్ మెచ్యూర్ ఫైబర్స్ ఇమెచ్యూర్ ఫైబర్స్ అని మూడు రకాలు ఉన్నాయి సో ఫైబర్ ఈజ్ మెచ్యూర్డ్ వెన్ ద క్యావిటీ ఆఫ్ ద లింట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ద సెల్యులోస్ సెల్యులోస్తో ఎంతవరకు అయితే అది ఫిల్ అయ్యి ఉందో దాన్ని బట్టి మనకైతే చెప్తా ఉంటారు సో ఫైబర్ ఈజ్ మెచ్యూర్డ్ అది ఎప్పుడు మెచ్యూర్ అయింది అనుకుంటామంటే ఆ క్యావిటీ అంతా కూడా సెల్యులోస్తో నిండినప్పుడు అది నిండినట్టుగా చెప్తూ ఉంటాం మెచ్యూర్ ఫైబర్స్ అయితే ఎల్లో ఇష్ వైట్ ఫైబర్గా ఉంటాయి అలాగే హాఫ్ మెచ్యూర్ ఏమో బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి బ్లూ ఆర్ బ్లూ ఇష్ గ్రీన్ బ్లూ మరియు గ్రీన్ కూడా కలిసినటువంటి బ్లూ ఇష్ గ్రీన్లో ఉంటాయి అలాగే ఇమెచ్యూర్ ఫైబర్స్ వచ్చేసరికి డీప్ బ్లూ ఆర్ పర్పుల్ ఈ కలర్స్లో ఉంటాయి సో ఫైబర్ మెచ్యూరిటీని ఆ విధంగా మనం చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ట్రాష్ కంటెంట్ ఆర్ ఫారెన్ మ్యాటర్ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఫారెన్ మ్యాటర్ కంటెంట్ అందరినీ కూడా ఈ మొత్తం మీద డెబ్రీస్ ఆఫ్ లీవ్స్ బ్రోకెన్ స్టెమ్స్ అండ్ కాటన్ అండ్ వీట్ దట్ మిక్స్ వ్యారీ ఈజీలీ విత్ ద లింట్ చిన్న చిన్నగా ఉండేటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ లాంటివి లేకపోతే ఆకుల తాలూకు డెబ్రీస్ ఆ తర్వాత బ్రోకెన్ స్టెమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీద ఇదంతా కూడా ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా అందులో కలిసిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి ఒక పరికరాన్ని వాడతారు అదే షెర్లీ అనలైజర్ షెర్లీ అనలైజర్ అనేటువంటి ఒక పరికరాన్ని దానికోసం అయితే వాడతారు సో ఇది మనకి ఇంతవరకు చూస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే హైగ్రోస్కోపిసిటీ హైగ్రోస్కోపిసిటీ అని చెప్పి ఒక ఇదైతే మనకి ఉంది హైగ్రోస్కోపిసిటీ ద ట్రై ద డ్రై కాటన్ అబ్జార్బ్స్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ద లింట్ ఎఫెక్ట్స్ ద కలర్ ఎలాస్టిసిటీ లస్టర్ ఎక్సెట్రా అండ్ ద ఫైబర్ హ్యావింగ్ మాయిశ్చర్ బ్రేక్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ప్లస్ ద ఫైబర్స్ విచ్ అబ్జార్బ్స్ లెస్ మాయిశ్చర్ ఆర్ కన్సిడర్ టు బీ ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ వైస్ వెర్సా సో హైగ్రోస్కోపిసిటీ అనేటువంటిది ఒక ఫ్యాక్టర్ దీంట్లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే సాధారణంగా ఇవి మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఈ మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ దాని తాలూకు కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఎలాస్టిసిటీ మారిపోతుంది దాని తాలూకు ఆ మెరుపు లస్టర్ అంతా కూడా పోతాయి ఈ మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ వల్ల అందువల్ల ఏంటంటే ద ఫైబర్స్ విచ్ అబ్జార్బ్స్ లెస్ మాయిశ్చర్ అంటే తక్కువ మాయిశ్చర్ని ఏదైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయో ద ఫైబర్స్ which absorbs less moisture are considered to be of superior quality so edi superior quality ga cheptaru anante ye fibers aithe ye naral aithe takkuva moisture ni baita ninchi teesukogalugutu untayo danni manake em antam ante superior fiber ga manu cheptu untam so the fibers which absorbs less moisture are considered to be of superior quality and vice versa hygroscopicity endi ni manu aithe pilustuntamu dry cotton eppudu kuda వాతావరణంలో ఉండేటువంటి మాయిశ్చర్ని అబ్
ఏ ఏ కాటన్ అయితే తక్కువ మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే సుపీరియర్ క్వాలిటీ అని పిలుస్తాం దాన్నే మనం సుపీరియర్ క్వాలిటీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ రికవరీ ఆఫ్ లింట్ ఫ్రమ్ సీడ్ కాటన్ ఈజ్ కాల్డ్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ సో రికవరీ ఆఫ్ లింట్ లింట్ అంతటినీ కూడా తీసుకోవడము సీడ్ కాటన్ ఆ సీడ్ కాటన్ నుంచి లింట్ని వేరు చేసుకోవడం దాన్నే జిన్నింగ్ అండ్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ అని మనకి పిలుస్తూ ఉంటారు ఏ వెరైటీ ఆఫ్ కాటన్ విత్ హై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జిన్నింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ యాజ్ మోర్ లింట్ పెర్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సీడ్ కాటన్ కెన్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ సచ్ వెరైటీస్ సో ఈ వెరైటీస్లో ఎక్కువగా మోర్ లింట్ పెర్ మో మోర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఏరియా సో ఆ విధంగా మనకైతే చెప్తూ ఉంటారు సో ఏంటంటే రికవరీ ఆఫ్ లింట్ ఫ్రమ్ సీడ్ కాటన్ దాన్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్గా మనం అయితే చెప్పుకుంటూ ఉంటాము సీడ్ కాటన్ నుంచి రికవరీ చే లింట్ని రికవరీ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే జిన్నింగ్ అంటాం ఇది ఎంత శాతం చేస్తామనేటువంటిది జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ కింద వస్తుంది మనకి సో ఇలా అనమాట జిన్నింగ్ ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జిన్నింగ్ ఈజ్ ప్రిఫర్ డేస్ మోర్ లింట్ పెర్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సీడ్ కాటన్ సో మోర్ లింట్ పెర్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ సీడ్ సీడ్ కాటన్ నుంచి ఎంత వెయిట్ కలిగినటువంటి కాటన్ లేదంటే ఆ లింటిని మనం తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు జిన్నింగ్ అండ్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ దిస్ వాల్యూ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాటన్స్ బార్బడెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ హిర్సుటం థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దేశీ కాటన్స్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మొత్తం అన్నీ ఇంపార్టెంట్ బిట్సే అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి బిట్సే ఏ కాటన్కి జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు సో ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాటన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ బార్బడెన్స్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ హిర్సుటం అయితే థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దేశీ కాటన్స్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఇది ఈ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ తాలూకు వాల్యూస్ ఇక్కడ సో జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ద వాల్యూ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ దేశీ కాటన్ సారీ డిఫరెంట్ కాటన్స్ సో డిఫరెంట్ కాటన్స్ అయినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ బార్బడెన్స్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ హిర్సుటం థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇవి వరుసగా ఒక దగ్గర ఒక లైన్లో మనం రాసుకుని ఉంటే ఈజీగా మనకి ఇవన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి సో ఏది అడిగినా చెప్పచ్చు దేశీ కాటన్ యొక్క జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత హిర్సుటం కాటన్ యొక్క జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత బార్బడెన్స్ యొక్క జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇలాగ దేనికైనా సరే ఈ జిన్నింగ్ పర్సంటేజెస్ మనకు అడగడానికి అవకాశం అయితే ఉంది సో జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఎలా లెక్క కడతాము అని అంటే వెయిట్ ఆఫ్ లింట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సీడ్ కాటన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీన్నే జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాము జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ లింట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సీడ్ కాటన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఈ ప్రా ఫార్ములా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు చాలాసార్లు ఈ ఫార్ములా కూడా మామూలు మల్టిపుల్ చాయిస్లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది సో జీపీ జీపీ ఏంటంటే జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ లింట్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సీడ్ కాటన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీన్నే జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెప్పీనెస్ నెప్పీనెస్ ఈ కేటగిరీస్లో పెరామీటర్స్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే నెప్పీనెస్ అనేటువంటిది ఇట్ రిఫర్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ నాట్స్ ఆర్ స్పెక్స్ ఇన్ ద యాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ కాటన్ సో ఈ కాటన్ ఈజ్ తయారు చేసినటువంటి కాటన్ కాటన్ ఈజ్ దారాలు తయారు చేస్తారు ఈ దారాలన్నీ కూడా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో మనం వాడతాం కాబట్టి ఇలాగ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఈ ఈ దారాల తయారీ వీటన్నిటిలోనూ కూడా చిన్న చిన్న ముడులు లాంటివి చిన్న బొడిపెల్ లాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ రిఫర్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ నాట్స్ ఆర్ స్పెక్స్ ఇన్ ద యాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ కాటన్ నాట్స్ జనరల్లీ అక్కర్ ఇఫ్ ఫైబర్ ఈజ్ నాట్ క్లీన్డ్ అండ్ జిన్నింగ్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ ఒకవేళ కనుక జిన్నింగ్ సరిగ్గా చేయలేనట్టయితే ప్రాపర్గా చేయలేకపోయినా వాటిని శుభ్రం సరిగ్గా శుభ్రం చేయలేకపోయినా జరిగేది ఏంటి అని అంటే ఇదే జరుగుతుంది నాట్స్ ఏర్పడతాయి ఓకే నాట్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దీన్నే మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటున్నామంటే ఈ నెప్పీనెస్ కింద చెప్తున్నాం అనమాట సో ఈ నాట్స్ అనేవి ఎందుకు ఏర్పడతాయి సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోయినా జిన్నింగ్ సరిగ్గా చేయకపోయినా సరే నాట్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో దీన్ని మనకి లెస్సర్ ద
ముడుల్లాగా ఏర్పడిపోయి ఉంటాయి అనమాట చిన్న చిన్న ముడుల్లాగా బొడిపెల్లాగా ఏర్పడతాయి ఒకదానికి ఒకటి చిక్కులు పడిపోయి ఉంటాయి ఫైబర్ ఫైబర్ చిక్కులు పడిపోయి చిన్న చిన్న నాట్స్ మాదిరిగా ఏర్పడుతుంది వీటిని నెప్స్ అని పిలిచారు ఈ నెప్స్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత సుపీరియర్ కాటన్ కింద చెప్తాము ఈ నెప్స్ అనేవి ఎందుకు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి అని అంటే ఎందుకు ఏర్పడతాయి అని అంటే ఫైబర్ ఈజ్ నాట్ క్లీన్ ప్రాపర్లీ అండ్ జిన్నింగ్ ఈజ్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనకి నెప్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలాగా దాన్ని కూడా ఒక పారామీటర్గా మనకైతే తీసుకుంటారు నెప్స్ ఆర్ ట్యాంగిల్ నాట్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ కాజ్డ్ బై మెకానికల్ ప్రాసెసింగ్ ఇవి ఎందుకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంటే మెకానికల్ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది ఇక్కడ నెప్పీనెస్ అనేటువంటిది సో నెప్పీనెస్ నెప్పీనెస్ అనేది జనరల్గా మనకి ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఈ విధంగా మనం చెప్తాం అనమాట నెప్స్ ఆర్ ట్యాంగిల్ నాట్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ కాజ్డ్ బై మెకానికల్ ప్రాసెసింగ్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇది కూడా ఒక పారామీటర్ అనమాట ఇది కూడా ఒక పారామీటర్ సో నెప్పీనెస్ నాట్స్ లేదా ముడులు ఏర్పడేటటువంటి పరిస్థితినే నెప్పీనెస్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట సో ముడులు లాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి దాన్ని మనం నెప్పీనెస్ అని మనం జనరల్గా పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ లింట్ ఇండెక్స్ లింట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాము లింట్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద లింట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ సీడ్స్ సో ఇది కూడా అనమాట లింట్ ఇండెక్స్ చిన్న చిన్న బిట్స్ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే అడిగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో లింట్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద లింట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ సీడ్ సో లింట్ ఇండెక్స్కి అక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ లింట్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా ఒకసారి మనం అయితే జాగ్రత్తగా చూడాలి లింట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద లింట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ సీడ్ వంద విత్తనాల నుంచి వంద సీడ్ నుంచి వంద సీడ్ కాటన్ ఆ విత్తనాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ లింట్ వెయిట్ దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే లింట్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తున్నాం అనమాట అక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది అది చూడండి అది ఒకటి కరెక్షన్ చేయాలి మనం వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్ లింట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇలా ఇచ్చారు వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్ ఇంటూ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ అది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం సో లింట్ ఇండెక్స్ ఒక ఫార్ములా అలాగే జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్కి ఒక ఫార్ములా ఇలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సీడ్ ఇండెక్స్ ఇట్ ఈస్ ద టెస్ట్ వెయిట్ విచ్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్స్ దీన్ని మనం సీడ్ ఇండెక్స్ అని అంటాం లింట్ ఇండెక్స్ వేరు సీడ్ ఇండెక్స్ వేరు ఇట్ ఈస్ ద టెస్ట్ వెయిట్ విచ్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్ అయితే పైన చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద లింట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ సీడ్ వంద విత్తనాల నుంచి వంద విత్తనాల నుంచి తీసిన లింట్ని ఏమంటామంటే లింట్ బరువుని లింట్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం వంద విత్తనాల నుంచి తీసినటువంటి లింట్ యొక్క బరువుని లింట్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సీడ్ ఇండెక్స్ అంటే అలా కాదు విచ్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్ వంద విత్తనాల యొక్క బరువుని ఏమంటామంటే సీడ్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం విచ్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్స్ సీడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కాటన్ వేర్ ఈస్ ఫ్రమ్ 4.8 పాయింట్ ఎయిట్ టు లెవెన్ గ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశము చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు కూడా సీడ్ ఇండెక్స్లో మనం చూసినప్పుడు సీడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కాటన్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టు లెవెన్ గ్రామ్స్ ఈ వంద విత్తనాల యొక్క బరువు వంద విత్తనాల యొక్క కాటన్ విత్తనాల యొక్క బరువు ఎంత ఉంటుంది అని అంటే సీడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కాటన్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టు లెవెన్ గ్రామ్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ టు లెవెన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అని అనమాట ఇట్ ఈస్ ద టెస్ట్ వెయిట్ టెస్ట్ వెయిట్ అంటే వంద విత్తనాల యొక్క బరువు చిన్న చిన్న విత్తనాలు అయితే వెయ్యి విత్తనాలు తీసుకుంటాము కొద్దిగా పెద్దగా ఉండేటువంటి విత్తనాలు అయితే వంద విత్తనాలు తీసుకుంటాము సో సీడ్ ఇండెక్స్ వాట్ ఈస్ సీడ్ ఇండెక్స్ అని అడిగారు అనుకోండి సీడ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ద వెయిట్ సీడ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సీడ్ హండ్రెడ్ కాటన్ సీడ్స్ సో దాన్ని ఏమంటామంటే సీడ్ ఇండెక్స్ అని అంటాం వాట్ ఈజ్ లింట్ ఇండెక్స్ అన్నారు అనుకోండి లింట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ లింట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ సీడ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లింట్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ సీడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లింట్ ఇండెక్స్ అలాగే సీడ్ ఇండెక్స్ ఈ రెండు కూడా మనం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకో లింట్ బరువు అయితే లింట్ ఇండెక్స్ సీడ్ బరువు అయితే సీడ్ ఇండెక్స్ అనమాట సో వంద విత్తనాల నుంచి తీసినటువంటి లింట్ బరువుని లింట్
and ranges between 17.5 to 22.5 percent in American cottons. Ilan mata American cottons say they can 17.5 to 22.5. Ade deshi cottons say they can 14.5 to 22.5. Idan Mata, Motomeda oil content allowed on the oil content varies from fourteen point five to twenty two point five per cent. Idi Deshi cotton ki. Ade, it ranges between seventeen point five to twenty two point five in American cottons. American cottons allowed on the oil content of Chesarki, Ibidanga Manaki, cannabis on the. So Idan Mata, Sal important bits, Pradidi Kudoka, important bit, thirteen points on a. 13 points लो निंची कुडम, कच्छतंगा वोक बिटेट मनके उच्छे आवकशालु हुँटाय। So, oil content अंटे एंटी, एंतो उन्टुन्दी, seed index, lint index, nepiness, मुके, nepiness, neps ने विंदियार पड़ता है नंटे, it is caused by mechanical processing. So, mechanical processing लो, इ nepiness ने विंदियार पड़तुन्दी, so, इ नारल अन्नी कुड यलायार पड़ता है � Awanik kita kalis boleh unta. Wartne nepiness ane taru. Anta nepiness tak kuga unta. Anta superior quality fiber an manu cepatzu. Zinning percentage, lintni, dan nici recovery cedemu. Cese datu anta syata ni manu bayi tiga lu tna manede zinning percentage. So ani tiki cahala different ka unta ni. Twenty four to forty three percent in different cartons. Barbadens low, Gossipium Barbadens low, 28 to 30 percent ginning percentage on the Hirsutum low, 34 to 38 percent on the Deshi Cartons low, 36 to 42 percent on the Idi on the Idi on the Idi on the Idi formula on the Idi ginning percentage equal to Weight of Lint by Weight of Seed Carton into 100 Idi on the Idi formula Hygroscopicity, Hygroscopicity यह नंटे, नीट नी पील्स कुनेट एट्वांटी लक्षनमु, Moisture नी पील्स कुनेट एट्वांटी लक्षनमु उन्टोंदी, ये काटन कहिते, तक्को नीट नी पील्स कुने लक्षनमु उन्टोंदो, दान्नी, Superior काटन नी चेप्तामु, Hygroscopic Nature अंटे, नीट नी पील्स नीट निपड़े पीलच वातावरण में तेम आटोमेट कलर मारी पटाल लस्टर मारी एलासीटी मारपोदी काबटे इलात उठर नैक्स्ट वन शेली एनलैजर दाटी से मिगल आकल स्टेमस इलांट वन पदार्थ उठा वीटी शुभ्रम चेयरानी उरक्रम वे सर के अंटे शेरली एनलैजर यह परक्रे उठाँटे शेरली एनलैजर प्लीज क्रेन शेरली एनलाइजर इन दिन मानो बिल्कुल तो हम हालांकि के फाइबर फाइबर मैच्यूरिटी फाइबर मैच्यूरिटी इन मानो में लगा इजेस्ट तो मानो नंटे फाइबर इज मैच्यूर्ड व्हेन द कैविटी ऑफ द लिंट इज कंपलीटली फिल्ड विद द सेल्युलोस अभी कुछ बिट्स ही वो चल मारता फाइबर इज कंपलीटली फिल्ड विद सेल्युलोस तो निंदिंदा लेदा ने दान बटे दिन मनो लेका करता हूँ मटा फाइबर इज मैच्यूर्ड व्हेन द कैविटी ऑफ द लिंट इज कंपलीटली फिल्ड विद द सेल्युलोस अलाउड तो द मैच्यूर्ड फाइबर सोकला का हाफ मैच्यूर फाइबर सोकला का इमेच्यूर फाइबर सोकरा का ओकरा को मैंने टपट रंगलो कंबिस तो उन्टाए डीप ब्लू और पर्पल कलर उन्टे गन का दाने इमेच्यूर फाइबर से नहीं मानों बिलिस तो उन्टा सो आ कलर्स कोड़ा मन काट गए चु कलर वेरिएशंस कोड़ा मन कहे थे आड़ा कुछ चर्म टा कबड़ी दान बटी कोड़ा ओका आय दोन टंडे एक बहुत एस स्पिनिंग काउंट कोड़ा मन चूसा मु सो आर्डिनरली इंडियन कार्टन्स है वो 22 काउंट्स 22 काउंट्स है ते मन चूसता उन टाम वन काउंट इज इक्वल टू 840 यार्ड्स वन काउंट इज � इलाज जब तो one count is equal to 840 yards, the finer the thread, the greater will be the count. तो इलाज उन टू नर्म मटा कबड़े इंटर नंटे आ काउंट नेट वन देखूगा उन टे अंतर सुनीता तो उन नटका मनवाए थे जब तो उन टा मु अंतर वड़िके नान्ये तो उन नटका मनवाए थे जब तो उन टा म। Ordinarily Indian cartons have 22 counts, 22 counts है ते उन टाइ। So while the best quality carton may may have a count ranging between 80 to 400 so, yang lebih ni cincin alam dalam majulah kan kita, ini untuk dan mata. So, while the best quality cotton may have count ranging between 80 to 400 on the basis of spinnability, ialah mana kita divide jasa tu. So, the cottons are divided into five groups, but kita variety spell kuda akan dividend jari kendi. So, coarse cotton saya tu, wakar ni 17, 1 to 17 counts, maljari. 
మీడియం కోర్స్ అయితే సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఏకే హెచ్ ఫోర్ సంజయ్ సుపీరియర్ మీడియం కోర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ టు థర్టీ ఫైవ్ నెర్మ అలాగే ఫైన్ క్వాలిటీ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ బర్ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత సుపీరియర్ ఫైన్ క్వాలిటీ ఫార్టీ టు ఎయిటీ ఎంసియు ఫైవ్ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ సిక్స్ ఇకపోతే అన్నిటికంటే సుపీరియర్ క్వాలిటీ కలిగినటువంటివి అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ ఉండేటువంటిది వరలక్ష్మి సుబిన్ డిసిహెచ్ ట్వెల్వ్ ఇవి మొత్తం మీద ఇలా క్వాలిటీ పారామీటర్స్ చాలా అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా చదవాల్సినటువంటివి దీంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా మనకైతే బిట్స్ వచ్చేటువంటి ఏరియా అయితే ఇది కాటన్లో క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట సో ఇందులో ఉండే థర్టీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి థర్టీన్ పాయింట్స్లో మనకి కనీసం ఒక ఒక యాభై నుంచి అరవై బిట్స్ అయినా మనం దీని నుంచి అయితే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అన్ని బిట్స్ ఉంటాయి అంత ప్రాబబిలిటీ అయితే అక్కడి నుంచి మనకి ఉంది అన్ని ఎక్కువ బిట్స్ అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చే అవకాశం కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో అవి తప్పనిసరిగా చదవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హార్వెస్టింగ్ హార్వెస్టింగ్ యూజువల్లీ కమెన్సెస్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు మార్చ్ డిపెండింగ్ అపాన్ సోయింగ్ టైమ్ అండ్ డ్యూరేషన్ సో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట నవంబర్ అండ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు మార్చ్ నవంబర్ నుంచి మార్చ్ వరకు కూడా ఈ హార్వెస్టింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది హార్వెస్టింగ్ ఇట్ అన్ యూజువల్లీ బై మాన్యువల్ లేబర్ దట్ ఈస్ హ్యాండ్ పికింగ్ ద కాటన్ ఫ్రమ్ ద ఓపెన్ మెచ్యూర్డ్ బోల్స్ సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట హార్వెస్టింగ్ ఈజ్ డన్ యూజువల్లీ బై మాన్యువల్ లేబర్ మామూలుగా మనుషులు పెట్టి తీస్తూ ఉంటారు అలా ఉంటుంది సిన్స్ కా కాటన్ ఈజ్ ఇన్డిటర్మినేట్ టైప్ ఒక ఇది ఒక ఇన్డిటర్మినేట్ టైప్ కాబట్టి ఫ్లవరింగ్ అక్కర్స్ ఇన్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లషెస్ ఓకే ఫ్లవరింగ్ ఒక్కసారిగా వచ్చేది అలా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి అలా ఒక కొన్ని విడతలు విడతలుగా వస్తుంది ఫ్ల ఫ్లవరింగ్ అనేటువంటిది హెన్స్ ఆల్ ద బోల్స్ డు నాట్ మెచ్యూర్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ బోల్స్ కమ్ టు మెచ్యూరింగ్ స్టేజ్ ఎట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టూ టు ఫోర్ వీక్స్ పీరియడ్ సో ఒక ఫ్లష్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఒకసారి పోతొస్తుంది మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పోతొస్తుంది మళ్ళీ పోతొస్తుంది మళ్ళీ అలాగా మా విడతల వారీగా ఈ పోత అయితే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే అందువల్ల బోల్ తాలూకు ఏజ్ మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేము ఒకటి మెచ్యూరిటీలో ఉంటే ఒకటి మామూలుగా ఉంటాయి అలా డిఫరెంట్ బోల్స్ మనం అయితే అక్కడ మనం గమనించవచ్చు సో బోల్స్ డు నాట్ మెచ్యూర్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ బోల్స్ కమ్ టు మెచ్యూరింగ్ స్టేజ్ ఎట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టూ టు ఫోర్ వీక్స్ పీరియడ్ రెండు నుంచి నాలుగు వారాల సమయంలో ఈ బోల్స్ అనేటువంటివి మెచ్యూరిటీకి వస్తాయన్నమాట గాయ సో ఈ బోల్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం వాటిని స్క్వేర్ అంటే ఫ్లవరు ఫ్లవరింగ్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఫార్మేషన్ అంట స్క్వేర్ అంటాం అనమాట ఫ్లవర్ బడ్ని మనం స్క్వేర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అలాగే దానిలో దాన్ని వచ్చేటటువంటి కాయని ఏమని పిలుస్తామనంటే దాన్ని బోల్ అని పిలుస్తుంటాం అనమాట బోల్ సో ఈ బోల్స్ ఎన్ని ఎన్ని రోజుల్లో డెవలప్ అవుతాయి అని అంటే టూ టు ఫోర్ వీక్స్ పీరియడ్ రెండు నుంచి నాలుగు వారాల్లో ఇవైతే డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి హార్వెస్టింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ పికింగ్స్ నాలుగైదు విడతల్లో మొత్తం కాటన్ అంతా కూడా మనం తీయవచ్చు ఎందుకనంటే ఫ్లవరింగ్ అక్కర్స్ ఇన్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లషెస్ సో విడతల వారీగా ఫ్లవరింగ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అలా పికింగ్స్ కూడా అలాగే మనం అయితే చేస్తూ ఉంటాం అండ్ వెన్ బోల్స్ ఆర్ ఫుల్లీ మెచ్యూర్డ్ ప్రికాషన్స్ మస్ట్ బి టేకన్ టు మెయింటైన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫైబర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పిక్కింగ్ కాటన్ వేరేటప్పుడు క్వాలిటీని మనం మెయింటైన్ చేయాలి కేర్ తీసుకోవాలి ప్రికాషన్స్ అయితే తీసుకోవాలి పికింగ్ నీడ్స్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కేర్ ఈజ్ టేకెన్ దట్ ఆల్ ద కాటన్ ఫ్రమ్ ఆల్ సెగ్మెంట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఇన్ వన్ స్ట్రోక్ వితౌట్ లీవింగ్ ఎనీ ఫైబర్ ఇన్ ద బోల్ తీసేటప్పుడు కాటన్ అంతటినీ కూడా ఒకేసారి తీసేయాలి అలాగే ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పికింగ్ షుడ్ బి డ్రైడ్ సెపరేట్లీ అండ్ స్టోర్డ్ సెపరేట్లీ సో మనం దాని అంతటినీ కూడా బాగా డ్రైగా సెపరేట్ చేయాలి అలాగే డ్రై అది డ్రై చేసేసే డ్రై చేసేటటువంటి ఏరియా కూడా సెపరేట్గా ఉండాలి సో ద పికింగ్ షుడ్ బి డ్రైడ్ సెపరేట్లీ అండ్ స్టోర్డ్ ద నిల్వ కూడా సెపరేట్గానే చేసుకోవాలి ఏ పికింగ్ ఆ పికింగ్ సెపరేట్ చేసుకోవాలి కాటన్ ఫర్ మాల్ పికింగ్ షుడ్ నాట్ బి మిక్స్డ్ సిన్స్ దే వ్యారీ ఇన్ దేర్ క్వాలిటీ ఒక విడత వచ్చినటువంటి కాటన్కి తర్వాత వచ్చినటువంటి కాటన్కి క్వాలిటీలో కూడా చాలా చాలా తేడాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా మనం సెపరేట్ సెపరేట్గా నిల్వ చేసుకోవడం ద్వారా అమ్మేటప్పుడు ఈ
so while picking weather conditions must be uh, taken into account usually pickings are done in the early hours of the day morning cheyali early hours e pickings eppudu cheyali anante early hours lo cheyali as the day advances the fruit wall uh, becomes brittle due to uh, sun and while picking they easily collapse and contaminate so oka vela morning ganaka cheyalekapothe fruit wall becomes brittle gattiga tayar avutundi a pai nundi etvanta kavacham anetvandi due to sun and while picking they easily collapse and contaminate అందువల్ల అది కూడా దాంట్లో మళ్ళీ విరిగి అందులో కంటామినేట్ అయ్యి ఇవన్నీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయాలి పికింగ్ మస్ట్ బి కమన్స్ ఆఫ్టర్ సెసేషన్ ఆఫ్ డ్యూ ఫాల్ కాటన్ ఆఫ్ ఎర్లీ పికింగ్ సార్ ఆర్ ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ లేటర్ పికింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఫైబర్ డ్యూ టు ఇన్అడక్వేట్ న్యూట్రియంట్ సప్లై అట్ లేటర్ స్టేప్స్ సో మొత్తం మీద ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సరైన సమయంలో మనమైతే చేయాలి కమెన్స్ ఆఫ్టర్ సెసేషన్ ఆఫ్ డ్యూ డ్యూ ఫాల్ కాటన్ ఆఫ్ ఎర్లీ పికింగ్ సార్ మనం మొదట్లో తీసినటువంటి పికింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవే మనకి సుపీరియర్ క్వాలిటీ కాటన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్యూ పడుకుంటుంది సో దానివల్ల ఏముంటుందంటే అక్కడ తర్వాత న్యూట్రియంట్ సప్లై కూడా తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల కూడా కాటన్ క్వాలిటీ అంతా కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి ఫస్ట్లో వచ్చేటటువంటి కాటన్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ కాటన్ మనకి వస్తుంది ఇందులో నుంచి కూడా ఎప్పుడైనా అడిగితే అడిగే అవకాశాలు అయితే ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట ఏ కాటన్ మనకి సుపీరియర్ క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది అని సో ఎర్లియర్ స్టేజెస్లో ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి మొదటి విడతల్లో తీసినటువంటి కాటన్ బాగా సుపీరియర్గా అయితే ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ బోల్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ కామన్ ఫీచర్ విచ్ నాట్ ఓన్లీ రెడ్యూస్ ఈల్డ్ బట్ ప్రొడ్యూస్ ఎల్లో స్టెయిన్డ్ కాటన్ విచ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ఫీరియర్ ఫైబర్ ఒకవేళ కనుక కీటకాలు ఆశించేటట్టు అయితే కీటకాలు కనుక ఒకవేళ ఆశించేటట్టు అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అని అంటే అది ఎల్లో ఇష్గా మారిపోతుంది కాటన్ అనేటువంటిది ఎల్లో ఇష్గా మారిపోతుంది సో అది కూడా మనకి సు ఇన్ఫీరియర్ కా క్వాలిటీ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అయితే ఉండదు అనమాట సో ఇదొకటి మనమైతే చూడాలి సో ఏవైనా సరే ఈ పెస్ట్ కానీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏదైనా ఉండేటట్టు అయితే కూడా మంచి కాటన్ అయితే మనం తెలియలేము నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈల్డ్ ఎట్రిబ్యూట్స్ ఈల్డ్ దిగుబడికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం కనుక గమనించేటట్టు అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా నెంబర్ ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ బోల్స్ పెర్ ప్లాంట్ ఒక మొక్క మీద ఎన్ని బోల్స్ అయితే ఉన్నాయి సీడ్స్ పెర్ బోల్ ఒక ఒక బోల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక బోల్ ఒక కాయను మనం తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఉండేటువంటి విత్తనాలు ఎన్ని బోల్ వెయిట్ ఆ మొత్తం తాలూకు బోల్ తాలూకు వెయిట్ ఎంత లింట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇవి ఈల్డ్ ఎట్రిబ్యూట్స్గా మనమైతే తీసుకుంటూ ఉంటాం ఈల్డ్ ఎట్రిబ్యూట్స్ అని వీటిని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈల్డ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఈల్డ్స్ మనం చూస్తాము డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్ డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్ ఇరిగేటెడ్ క్రాప్ హైబ్రిడ్స్ ఇలా మనమైతే చూస్తాం ఈల్డ్ డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్లు అయితే కనుక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ టెన్ టు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ డ్రై ల్యాండ్ క్రాప్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ ఉంటుంది ఇరిగేటెడ్ క్రాప్లో అయితే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ రెండోది హైబ్రిడ్స్ అయితే ఎక్కువ దిగుబడి అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మనం చూసినప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ సో ఇచ్చినటువంటివన్నీ కూడా హెక్టార్లో ఇచ్చారనమాట హెక్టార్లకు సంబంధించినటువంటి విలువలు అయితే మనకి ఇచ్చారు డ్రై ల్యాండ్లో ఎంత ఇరిగేటెడ్ క్రాప్ అయితే ఎంత హైబ్రిడ్ అయితే ఎంత అనేది ఇక్కడ మనమైతే చూస్తాం అనమాట సో ఈల్స్ మూడిట్లోనూ కూడా డ్రై ల్యాండ్స్లో బాగా తక్కువగా ఉంటుంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ ఉంటుంది ఇరిగేటెడ్ క్రాప్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్వింటాల్స్ కొద్దిగా దానికంటే ఎక్కువ హైబ్రిడ్స్ సాగు చేస్తే కనుక హైబ్రిడ్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ దాంట్లో ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ క్వింటాల్స్ పర్ హెక్టార్ అనేది ఇది ఉంటుంది రైట్ ఇలాగ మనకి ఈల్స్ అయితే ఉంటాయి కాటన్లో నెక్స్ట్ మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే వన్ బేల్ దాని వాల్యూ ఇచ్చారనమాట వన్ బేల్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ కేజీ వన్ బేల్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ కేజీ ఇలా అనమాట నూట డెబ్బై కిలోలని ఒక బేల్ కింద మనమైతే తీసుకుంటాం దీంట్లో బేల్డ్గా అమ్ముతాం అమ్మకం చేసేటప్పుడు బేల్డ్గా అమ్ముతూ ఉంటాం అనమాట కాబట్టి బేల్ ఒక బేల్ వెయిట్ ఎంత అని అంటే వన్ సెవెంటీ కిలోస్ వన్ సెవెంటీ కిలోస్ ఒక బేల్ వెయిట్ ఇలా ఉంటుంది మెకానికల్ హార్వెస్టింగ్ ఆఫ్ కాటన్ కాటన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ మెషిన్ పిక్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇజ్రాయెల్ యూఎస్ఏ ఈ దేశాల్లో కాటన్
almost 75 percent of total production is picked by uh, machines in brazil okay almost 75 and the chala chotla hand picking kakunda ilaga machines dwara pictures to untaru in most of other countries including china india and pakistan cotton pickings are done manually migil netwanti deshallo india lo gani pakistan china island wide deshal anni kuda manual picking e chestu untamu in india cotton uh, whether it is rain fed or irrigated is hand picked by human laborers cheddwarane teesta untam manual picking is not only tedious hard work but also costlier than other agricultural operations idi koncham costly anetwanti process manual picking of cotton requires around 465 labor hours per hectare underline so manual picking of cotton manual picking of cotton requires around 465 labor hours per hectare oka hectare ki 465 labor hours okay 465 labor hours requirement aithe untundi idi important bit idi manual picking of cotton mamulu cheti dwara these set at one cotton ki ala chese tappudu enta requirement untundi anante 465 465 labor hours per hectare idi danukune at one requirement anamata due to non availability of laborers in time cotton pickings get delayed causing yield loss sare net point samayamlo labor andubattlo lekapodam valle em avutundi anante cotton pickings get delayed causing yield loss which may be up to 15% inkoka important bit anamata so uh, due to lack of labor due to lack of labor the percentage enta loss avutundi yield loss percentage of cotton uh, is dash anante 15% 15% untundi due to non availability of labor uh, in in time so non availability of labor valla manaki enta nashtam jarutundi anante dadapuga 15% of cotton manam aithe loss ayyete atuvante avakashalu unnai rendu important bits akkada unnai anamata manual picking of cotton requires around 465 labor hours per hectare adoka bit adi rendo de enti anante due to non availability of laborers in time so non availability ante lekapodam anamata labor saraina atuvante samayamlo dorakapodam valla loss enta jarutundi anante which may be up to 15% and affecting the overall quality of cotton lint idi kuda oka id anamata defoliation is due done one week before uh, use of mechanical harvesting with cotton picker ikkada da parikram pere enti anante cotton picker manaki videshallo upayogistharannu machines upayogistharannamu aa parikram pere enti anante cotton picker time of defoliation can be done based on bowl maturity ee cotton picker tho chese tappudu anta kuda defoliate chestaru ante aakulu annitni kuda mottham teesestaru anamata defoliation antam anamata so defoliation is done one week before use of mechanical harvesting with cotton picker so defoliation eppudu cheyali anante one week before aithe manam defoliation aithe manam cheyavalsi untundi adi kuda oka important bit so presently the scientists are gearing up to develop suitable plant type uh, amenable to mechanical picking and development identification of identification of a mechanical picker suitable for indian conditions is given due consideration to coincide with the advent of such a plant type oka vela easy ga undete atvanti plant types ni kuda konni itnaithe develop chestunaru ee cotton pickers tho తీయడానికి కాటన్ పికర్స్ తో తీయడానికి అనువైనటువంటి రకాలని రూపొందించడానికి కూడా ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఫర్ మెకానికల్ పికింగ్ ఈజ్ హై బికాస్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపోర్టెడ్ కాటన్ పిక్కర్ ఈ కాటన్ పిక్కర్ అనేది మొదట్లోనే చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ అయితే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదొకటి ఒక ప్రాబ్లం అది ఇఫ్ ఏ కాటన్ పిక్కర్ కుడ్ బి డిజైన్డ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా త్రూ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజర్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దెన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ మైట్ బి రెడ్యూస్డ్ విదేశాల్లో ఉన్నది మన మన దేశానికి తీసుకురావాలి అని అంటే అది మనకి చాలా ఖరీదు అవుతుంది అదొక మెయిన్ ప్రాబ్లం అదొకటి లేదు దాన్ని దాన్ని బదులుగా ఇండియాలోనే అటువంటి ఏదైనా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు అటువంటిది ఏదైనా డెవలప్ చేస్తే కనుక ఇంకా మనకి తక్కువ ఖరీదులో దొరికే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట సో కాటన్ని కాటన్ తీయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఆ పరికరాన్ని ఏమంటున్నారు కాటన్ పిక్కర్ కాటన్ పిక్కర్ ఈ కాస్ట్ అయితే చాలా ఎక్కువైతే ఉంటుందన్నమాట ఫర్ ద హైయెస్ట్ హయ్యర్ ట్రాష్ కంటెంట్ ఇన్ కాటన్ 
పిక్డ్ బై స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందనమాట హయ్యర్ హయ్యర్ ట్రాష్ కంటెంట్ ఇన్ కాటన్ ఈజ్ పిక్డ్ బై స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ అండ్ లేక్ ఆఫ్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ క్లీనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ఇండియన్ జిన్స్ ప్రొహిబిట్స్ ద పాపులరైజేషన్ ఆఫ్ స్పిండిల్ టైప్ పిక్కర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ ఒక ఇండియాలో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి పిక్కర్స్ కాటన్ పిక్కర్స్ వాడారు అవేంటి ఏంటంటే స్పిండిల్ టైప్ అది కూడా బిట్టే ప్రస్తుతానికి ఇండియాలో ఉపయోగించినటువంటి కాటన్ పిక్కర్స్ ఎక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయి అని అంటే అవేంటి అని అంటే స్పిన్ స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ అనమాట ద హయ్యర్ ట్రాష్ కంటెంట్ ఇన్ కాటన్ పిక్డ్ బై స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ ఈ స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ ద్వారా ఉపయోగిస్తే ట్రాష్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంట్లో అన్నీ కూడా ఈ పదార్థాలు ఆకులు నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి స్టెమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా కలిసిపోయినటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అనమాట స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ అయితే ఉన్నాం సో ఎందుకు దీంట్లో ప్రీ క్లీనింగ్ లేదు పోస్ట్ క్లీనింగ్ లేదు అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ఇండియన్ జీన్స్ మన జిన్నింగ్ చేసేటటువంటి ఇండియన్ జిన్నింగ్ మిల్స్ దగ్గర ప్రీ క్లీనింగ్ కానీ పోస్ట్ క్లీనింగ్ కానీ చేసేటటువంటి అవకాశం లేదు డైరెక్ట్గా ప్యూర్ కాటన్ వస్తేనే అవి జిన్నింగ్ చేయగలుగుతూ ఉంటాయి క్లీనింగ్ చేయడానికి ఎటువంటి అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ఆ క్లీనింగ్ కోసం ఏర్పాట్లు అయితే చేయమంటున్నారు అనమాట ప్రొహిబిస్ ద పాపులరైజేషన్ ఆఫ్ స్పిండిల్ టైప్ పిక్కర్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఈ క్లీనింగ్ పరికరాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ జిన్నింగ్ మిల్స్లో క్లీనింగ్ పరికరాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ స్పిండిల్ టైప్ పిక్కర్స్ ఇండియాలో పెద్దగా పాపులర్ అయితే కాలేకపోయాయి ఎందుకనంటే దాంట్లో ఎక్కువ ట్రాష్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ స్టెమ్స్ కానీ ఆకులు కానీ అన్నీ కూడా దాంట్లో కలిసిపోయి అందువల్ల ఏంటంటే ఇండియాలో ఇది పెద్దగా పాపులర్ అయితే అవ్వలేదు సో బిఫోర్ పిక్కింగ్ డిఫోలియేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్ సో తీసేటప్పుడు ఇలా ఒక తీయాలి అని అంటే ముందుగా డిఫోలియేషన్ చేయాలి ఫర్ విచ్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో ముందుగా ఆకులన్నీ కూడా రిలీజ్ వేయాలి ఆకులన్నీ తీసేసిన తర్వాత అప్పుడు కాటన్ మనం పిక్ చేయాలి అంటే ఆకులు తీయడానికి కూడా మళ్ళీ అడిషనల్ కాస్ట్ అయితే అవుతుంది కాబట్టి ఇండియన్స్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్గా జరిగేటువంటిది ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మాన్యువల్ లేబర్ సో లేబర్ని పెట్టేసి ఈజీగా మెయింటైన్ చేసేస్తున్నారు అనమాట సో అదే విదేశాల్లో అయితే నానా బాధలు పడుతున్నారు ముందు డిఫోలియేషన్ చేయడము డిఫోలియేట్ చేసిన తర్వాత వన్ వీక్ బిఫోర్ డిఫోలియేషన్ చేయడం అంటే ఆకులన్నీ కూడా రాల్ చేయాలి దాన్ని డిఫోలియేషన్ అంటాం దానికి ఒక సెపరేట్ ఖర్చు ఆ తర్వాత మీకు మెషిన్స్ ఉపయోగించి మిగతా చేసేటటువంటిది అనమాట సో ఇండియా పాకిస్తాన్ చైనా ఈ దేశాలన్నిటిలోనూ కూడా మాన్యువల్ పిక్కింగే ఇప్పుడైతే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అది మ్యాక్సిమమ్ క్లీనింగ్ అయితే పిక్ చేసేటప్పుడే జరిగిపోతుంది అనమాట అనదర్ ఇష్యూ ఈజ్ ద ఇన్హరెంట్ హ్యూజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్పిండిల్ టైప్ పిక్కర్స్ విచ్ హ్యావ్ హ్యూజ్ హార్స్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ పోజ్ ఆపరేషనల్ డిఫికల్టీస్ ఆన్ ఇండియన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ హోల్డింగ్స్ ఇది మళ్ళీ ఉపయోగించడం కూడా చాలా కష్టం ఈ స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్స్ని ఉపయోగించడం కూడా చాలా కష్టం ఎందుకనంటే దాన్ని సైజ్ ద ఇన్హరెంట్ హ్యూజ్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్పిండిల్ టైప్ పిక్కర్స్ ఇది చాలా వరకు ఇబ్బంది కలిగించేటటువంటి అంశము అంత సులువుగా దీన్ని అయితే మనం ఉపయోగించలేము కాబట్టి ఇండియన్ కండిషన్స్లో ఈ పిక్కర్స్ ఈ కాటన్ పిక్కర్స్ పెద్దగా ఉపయోగంలో అయితే లేవు స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ ఫైవ్ పిక్కర్ ఉంది కానీ జిన్నింగ్ మిల్స్లో క్లీనింగ్ యూనిట్స్ లేవు ప్రీ క్లీనింగ్ యూనిట్ లేదు పోస్ట్ క్లీనింగ్ యూనిట్ కూడా లేదు కాబట్టి ఈ ఈ కాటన్ పిక్కర్ స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పిక్కర్ని పెద్దగా మనకైతే ఉపయోగంలో అయితే లేదు అందువల్లే మాన్యువల్గా పిక్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే బిట్స్ అయితే దీంట్లో మనకి ఎలా ఉన్నాయనంటే మాన్యువల్ పిక్కింగ్ ఆఫ్ కాటన్ రిక్వైర్స్ అరౌండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లేబర్ అవర్స్ పర్ హెక్టార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశము ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లేబర్ అవర్స్ పర్ హెక్టార్ అంత అంత ఇదైతే కావాలి దానికి అలాగే ఒకవేళ ఇన్ టైంలో నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లేబరర్స్ ఇన్ టైమ్ కాటన్ పిక్కింగ్ గెట్ డిలైడ్ కాజింగ్ ఈ లాస్ విచ్ మే బీ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ ఉంటుంది ఇన్ టైంలో కనుక లేబర్ మనకి అవైలబిలిటీ లేనట్టు అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అయితే ఈల్డ్ లాస్ అయితే ఉంటుంది డిఫోలియేషన్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఈ పిక్కర్స్ వాడతారు కాబట్టి డిఫోలియేషన్ ఈజ్ టు బీ డన్ వన్ వీక్ బిఫోర్ బిఫోర్ ద యూజ్ ఆఫ్ మెకానికల్ హార్వెస్టింగ్ కాటన్ పిక్కర్స్ ఇవి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట టైమ్ ఆఫ్ డిఫోలియేషన్ కెన్ బి డన్ బేస్డ్ ఆన్ ద బోల్ మెచ్యూరిటీ బోల్స్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూరిటీకి వచ్చాయో దాన్ని బట్టి ఇదంతా కూడ
మన దేశంలో ఉపయోగించినటువంటి కాటన్ పికర్ ఏది అని అంటే స్పిండిల్ టైప్ స్పిండిల్ టైప్ కాటన్ పికర్ని మన దేశంలో ఎక్కువగా అయితే ఉపయోగించారు అయితే దాన్ని ఉపయోగించడము దాన్ని వాడకం కూడా చాలా కష్టం కాబట్టి ఇట్ రిక్వైర్స్ హ్యూజ్ హార్స్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఇట్ పోజ్ ఆపరేషనల్ డిఫికల్టీస్ ఆన్ ఇండియన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ హోల్డింగ్స్ చిన్న కమతాలు వీటన్నిటిలోనూ ఉపయోగించాలన్నప్పుడు అదైతే ఉపయోగించడానికే చాలా కష్టపడాల్సినటువంటి పని అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే దీన్ని మనం పెద్దగా ఉపయోగించడం అయితే జరగలేదు అందుకే మాన్యువల్ పికింగ్స్ అన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ ఈ ప్రదేశాల్లో కాటన్ ఎక్కువగా పండించేటటువంటి దేశాల్లో చాలా వరకు ఇలాగ మాన్యువల్ పికింగే చేస్తూ ఉంటారు రైట్ నెక్స్ట్ లెక్చర్ ఈజ్ బీటీ కాటన్ నెక్స్ట్ లెక్చర్ ఏంటంటే బీటీ కాటన్ అనమాట సో బీటీ కాటన్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫర్ కమర్షియల్ కల్టివేషన్ ఇన్ ఇండియా ఒక డైరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట బీటీ కాటన్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ అండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫర్ కమర్షియల్ కల్టివేషన్ ఇన్ ఇండియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏ సంవత్సరంలో అది ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టబడింది కమర్షియల్గా అని అంటే బీటీ కాటన్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2002 అండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఫర్ కమర్షియల్ కల్టివేషన్ ఎప్పుడో కొనుక్కున్నారు కానీ కమర్షియల్ కల్టివేషన్కి ఎప్పుడైతే వదిలేరు అని అంటే టూ థౌజండ్ టూ టు టూ థౌజండ్ త్రీ సిన్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ టెక్నాలజీ ఇట్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ ఎజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ట్రెడిషనల్ కాటన్ వెరైటీస్ బై ఇన్హిబిటింగ్ బోల్వా మెటాక్ సో ఇది దేనికోసం ఉద్దేశించబడింది అని అంటే బోల్వామ్స్ బోల్స్ అంటే కాయలు కాటన్ పత్తి కాయలు అంటాము ఈ కాయల్ని తినేసేటటువంటి పురుగులు ఉంటాయి వాటినే బోల్వామ్స్ అని అంటాం హెలికోవేర్ పార్మిజెరా స్పోడోప్టెరా లిచ్చురా ఇంకా గులాబీ రంగు పురుగులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బోల్స్ని తినేస్తూ ఉంటాయి బోల్స్ని అవన్నీ కూడా తినేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఉద్దేశించబడింది బీటీ కాటన్ దేర్ బై ఇంప్రూవింగ్ ఈల్డ్ అండ్ ఇన్కమ్ దిస్ హ్యాస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఫాస్ట్ అడాప్షన్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ ఓవర్ కన్వెన్షనల్ కాటన్ అంతవరకు కూడా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో సాంప్రదాయ కాటన్ ఏదైతే ఇంతకు ముందు వాడుతున్నామో అదే వాడుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళం ఈ అటాక్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏ అటాక్స్ బోల్వమ్స్ బోల్వమ్స్ అటాక్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇమీడియట్గా ఇలాగ బోల్వమ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఒక టాక్ రాగానే వెంటనే ఫార్మర్స్ దీన్ని అయితే ఎక్కువ మొత్తంలో అడాప్ట్ చేశారనమాట So, cotton production in India has accelerated more than four times and released a peak of 352.02 lakh bales during 2013 and 2014 as compared to 86.24 lakhs only uh, bales in 2002 and 2003. రెండువేల రెండు రెండు వేల మూడులో కేవలం ఎయిటీ సిక్స్ పో ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ల్యాక్స్ మాత్రమే ఉత్పత్తి జరిగితే అదే మనకి నాలుగు ఇంతలు ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది ఎప్పటికీ అంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కల్లా కూడా నాలుగు ఇంతల ప్రొడక్షన్ అయితే మనం చూడడం అయితే జరిగింది ఎందువల్ల అంటే బీటీ కాటన్ రావడం వల్ల ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ హెస్ ప్లేడ్ ఏ కెటాలిటిక్ రోల్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ కాటన్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఎప్పుడైతే బీటీ కాటన్ అనేది వచ్చిందో అది ఒక ఉత్ప్రేరకంలాగా పనిచేసింది కెటాలిటిక్ రోల్ అని అంటే ఒక కెటలిస్ట్ లాగా పనిచేసింది అనమాట సో కెటలిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ చర్యని వేగంగా జరిగేటట్టుగా చేస్తుంది అనమాట సో అలాగా అంతవరకు సాంప్రదాయబద్ధంగా సాగు చేస్తున్నటువంటి కాటన్ వెరైటీస్ కాకుండా బీటీ కాటన్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా డెవలప్మెంట్ అయితే బాగా జరిగింది ఎందుకంటే బోల్వమ్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా మనం ఏమీ చేయాల్సిన పని లేదు మందు కొట్టాల్సిన పని ఏమీ లేదు కాబట్టి ఈ బోల్వమ్స్ అటాక్ అయితే తగ్గిందిరా బాబు అనుకుని అందరూ కూడా బీటీ కాటన్స్ వాడడం మొదలు పెట్టారనమాట సో బీటీ కాటన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్ టెక్నాలజీస్ జిఎం క్రాప్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్ టెక్నాలజీస్ విత్ వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సో బీటీ కాటన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మొట్టమొదటి జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్ టెక్నాలజీ అనమాట అంటే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ అని అంటే జన్యుపరంగా మార్పు చెందినటువంటి అని అర్థము సో దాని యొక్క ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి క్రాప్ కాదు ప్రతి మనిషి కాదు ప్రతి జంతువుకి అన్నిటికీ కూడా జీన్ జన్యు చిత్రం అనేది ఒకటి ఉంటుంది జన్యువుల యొక్క అమరిక ఒక్కొక్కరికి వేరే వేరే విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటాం మొక్కలు కూడా డిఫరెంట్ లక్షణాలు ఇవన్నిటిని కూడా మనకు చూపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ జె జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ ఏంటి అని అంటే ఏదైతే ఈ జన్యువుల యొక్క క్రమం ఉందో ఆ జన్యువుల క్రమంలో మార్పు తీసుకురావడం ఒకదాని జన్యువును మార్చ
సో ఇది జీన్స్ ఈ విధంగా మార్పిడి అయితే ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటారు జీన్స్ మార్పిడి జనరల్గా చేస్తూ ఉంటారు సో జీన్స్ మార్పిడి చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాటిలో కొత్త లక్షణాలు అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఈ బీటీ కాటన్లో కూడా బీటీ కాటన్లో ఏం చేశారు అసలు బీటీ అంటే ఏంటి బ్యాసిల్లస్ తురుంజియన్సిస్ అది ఒక బ్యాక్టీరియా బ్యాసిల్లస్ తురుంజియన్సిస్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేసింది ఏమి చేయలేదు బ్యాక్టీరియా ఏమి చేయలేదు బ్యాక్టీరియానే మనం ఏం చేసామనంటే దానిలో ఉండేటువంటి ఒక జన్యువుని తీసుకొచ్చి ఏం చేసాం మనం ఈ కాటన్ మొక్కలో ప్రవేశపెట్టాం ఓకే కాటన్ మొక్కలో ప్రవేశపెట్టాం అనమాట సో ఇలా కాటన్ మొక్కలో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఏం జరిగింది అని అంటే దాంట్లో దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం వచ్చింది ఏంటంటే ఈ బోల్వమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాయ తొలిచే పురుగులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నిర్మూలించేటటువంటి లక్షణం వచ్చింది వాటిని చంపగలిగే లక్షణం దానికి వచ్చింది అనమాట అంటే చంపగలిగే లక్షణం ఎలాగొచ్చింది అని అంటే జస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే వెంటనే ఇది కొరికి తినగానే ఓకే ఈ బోల్బమ్ అనేటువంటిది ఈ కాయని కొరికి తినగానే అది వాటి దాలకు జీర్ణ వ్యవస్థలోకి అది చేరగానే అక్కడ ఒక విషపూరితమైన ప్రోటీన్ ఆటోమేటిక్గా తయారైపోతుంది అనమాట ఇమీడియట్గా తిన్నటువంటి ఈ బోల్బమ్స్ ఇమీడియట్గా చనిపోతాయి సో ఇది అక్కడ జరిగేటటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే బీటీ కాటన్ యొక్క కాయలు ఈ బోల్బమ్స్ తిన్నాయి అనుకోండి తిన్న వెంటనే ఏమవుతుంది అది దాన్ని జీర్ణ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశిస్తుంది జీర్ణ వ్యవస్థలో ప్రవేశించిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ప్రోటీన్స్ విడుదలవుతాయి ఆ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా విషపూరితమైనటువంటి ప్రోటీన్స్ ఎప్పుడు విషయాలన్నీ కూడా ప్రోటీన్సే విషయాలు పాము తాలూకు విషయమైనా ఇక మిగతా ఏ రకమైన విషయమైన విషయమైనా సరే ఏంటంటే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఆ ప్రోటీన్ మనకి విషపూరితంగా ఉంటాయి అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీటిలో కూడా ఏమవుతుంది ఏంటంటే విషపూరితమైనటువంటి ప్రోటీన్ ఒకటి తయారవుతుంది దాంతో ఇమీడియట్గా దాన్ని ఇలా కొరికి లోపలికి ఆ పదార్థం లోపలికి వెళ్ళగానే కీటకాలు చనిపోతూ ఉంటాయి ప్రధానంగా ఈ స్పోడోప్టెరా లిచ్చురా కావచ్చు ఆ దానికోసమే హెలికోవెర్ప ఆర్మీజర ప్రధానంగా హెలికోవెర్ప ఆర్మీజర బేస్డ్గా ఇదైతే తయారు చేస్తున్నారు స్పోడోప్టెరా కూడా అటాక్ అవుతుంది దాంతోపాటుగా గులాబీ రంగు పురుగు ఏంటది పెక్టినోఫోరా గాసీపీఎల్ అన్న ప్లాటియడ్రా గాసీపీఎల్ అన్న కూడా దాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు అనుకుంటాను సో రెండు పేర్లు కూడా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాము కాబట్టి ఏదైతే ఈ గులాబీ రంగు పురుగులు ఉన్నాయో ఈ గులాబీ రంగు పురుగులు కనుక అవి కట్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి రంధ్రం చేసి కాయ లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత మనకు కనపడనే కనపడదు మొత్తం లోపల ఉన్నటువంటి బోల్ అంతా కూడా డొల్లగా మారిపోద్ది అనమాట అంతా మారిపోయిన తర్వాత మనకు బయటకి అయితే బాగానే కనపడుతూ ఉంటుంది మనం తర్వాత ఓపెన్ ఓపెన్ అవుతుందని మనం చూస్తే కాయలు ఓపెన్ కావు దాంతోపాటుగా లోపల ఏమి కూడా ఉండదు అనమాట అది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వచ్చినటువంటి డ్యామేజ్ అది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఈ బోల్బమ్స్ ఉన్నాయో ఈ బోల్బమ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా కొరకగానే దాని శరీరంలోకి ఒక ప్రోటీన్ తయారై అది వెంటనే దాన్ని చంపుతుంది అనమాట అన్ అంత ఇలాంటివి కాబట్టి చాలామంది దీన్ని ఏం చేస్తుంటారంటే వ్యతిరేకిస్తుంటారు వ్యతిరేకిస్తుంటారు కీటకాలకే అలా చంపినప్పుడు మిగతా జంతువులకు కూడా అలాగే జరుగుతుంది కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నిషేధించండి ఈ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అన్నింటినీ కూడా నిషేధించమని అనేక ఉద్యమాలు అన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నడిపిస్తూ ఉంటారు సో ఇది మనకి జనరల్గా ఇది జరుగుతుందనమాట కాబట్టి జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే అర్థమేంటి జన్యువులలో మార్పు తీసుకొచ్చినటువంటి క్రాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే అర్థమేంటి వాటి జన్యువుల్లో మార్పు చేస్తాం అనమాట వేరే జన్యువుని తీసుకొచ్చి ఈ జన్యువుని మార్పిడి చేసేస్తాం సో అలాగే చేసినటువంటి క్రాప్స్ అన్నీ కూడా ప్రమాదకరము అని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది ఉద్యమాలు అయితే చేస్తూ ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం అన్ని అనుమతులు తీసుకొని అన్ని రకాలుగాను కూడా పరీక్షలు చేసిన తర్వాతే విడుదల చేస్తారు కాబట్టి వాటిని అయితే నిషేధించలేదు నిషేధించమని అయితే ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి ధర్నాలు చేస్తుంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు అయితే నడుస్తూ ఉంటాయి జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అని వీటిని అయితే మనకి పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట బీటీ కాటన్ హెజ్ రీచ్ షార్ప్లీ ఓవర్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ రీచింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఏకర్స్ ఇన్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బీటీ కాటన్ గ్రోయర్స్ ఇన్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మర్స్ చిన్న రైతులు సెవరల్ రీసెంట్ స్టడీస్ హ్యావ్ షోన్ దట్ ద బెనిఫిట్ కన్సిడరబుల్లీ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ అడాప్టింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్స్ ఇన్ పెస్టిసైడ్ యూస్ అండ్ హయ్యర్ ఎఫెక్టివ్ ఏల్స్ సో ఇదంతా దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని జనరల్ అంశాలు 
concerns persist about the development of benefits over time. So pest populations might eventually become resistant to uh, Bt, especially when refuse strategies are not enforced. So, these strategies are uh, part of the pest and the pest resistance is also part of the pest. Then, we have to make a refugee belt. 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 We have to make a resistance belt. We have to make a refugee belt. So, moreover, secondary pest is not controlled by Bt might turn into primary pests. So, BT cotton, konnit ni maathra me adupu chayegal. Kaabatti, konnit ni adupu chayeleed. Chayeleed kaabatti, avi minor pests le ayina padikki kuda, avi ala maari poye anmaata, primary pests le ga maari poye. So, major pests le ga maari poye anmaata. Chinna chinna vi, evo ko rasam bilche purugo, le apodhe chinna chinna purugu lo, chinna avi eppidu o kapidu osthe an kundta ammanu. कानी ये पढ़े थे ये इलाज जरिये इन्दो अभी पहले मेजर पेस्ट लेके इंद्रो को अंतर्मेह थे जरिये इन्दी बोथ फैक्टर्स कुड पोटेंशियली एंटेल डिमिनिशिंग पेस्टिसाइड सेविंग्स एंड ईल एडवांटेजेस ओवर टाइम इन एडिशन गिवन द मोस्ट ऑफ द जीएम क्रॉप्स दस पार हैव बीन कमर्शियलाइज्ड बाय प्राइवेट से� this could lead to excessive prices charged for BT seeds. And this situation is not the case. We have to say that 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 we have to say that. So, BT cotton is not the case. We have to say that the market is safe. The private company is not the monopolistic market. We have to say that we have to say that we have to say that. Accordingly, some developing countries' governments have started to intervene in GM seed pricing. GM crops with Vithana Luka rate look a rate look by now government's could have done look on the chai pete and mata in India for instance since 2006 state authorities authorities have set official maximum retail prices for BT cotton seeds which are significantly lower than the prices previously charged by seed companies so see state authorities have it on a rent well are let us number two अन्यथा कंटे कुटा चला तक्को प्राइस है ते वाट कोस में ते पैटर्न में ते जारी किंदे, सो द ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस आर नॉट येट फुली अंडरस्टूड, तो आधो कटे बीटी कार्टन वास फर्स्ट एप्रूव्ड फॉर फील्ड ट्रायल्स इन द यूनिटेड से कन्हज मानक बिट्स को नेट मानन जूस था मु बीटी कार्टन वास फर्स 1993 and first approved for commercial use in United States in 1995. So, पंतोमेर वंदला तंबाई मोडलों ने ये प्रयोगल चेयरन कानूनी चरु USA लो. First approved for commercial use in USA in 1995. पंतोमेर वंदला तंबाई ये इधलों ने commercial का साउंड चेयरन के अमेरिका लो अनुमति दे पंदर. BT Cotton was approved by the Chinese government in 1997. China World is now in 1997. In 2002, a joint venture between Monsanto and Mahiko introduced BT Cotton to India. A company is also very important. What are the companies? Monsanto and Mahiko. So, a joint venture between Monsanto and Mahiko introduced BT Cotton to India. So, a weapon. Okay, a joint venture. Who is it? Monsanto and Mahiko, Viti Majjun Redwendo Ko Vapandam Varla, Avi India Ki Viti Cotton Dees Kuno Chayan Maad. In 2002, in 2011, India grew the largest GM crop at 10.6 million hectares. I think I'm in the Rendwell, Rendelo Dechna Koda, Late Ga Uchna Koda, Latest Ga Ne Top Low Position Lo Kethe Elpo in India. So in 2011 Lo, India grew the largest GM cotton, cotton crop at 10.6 million hectares लो पढ़ने चलो मगल बेटर ये पढ़े थे दानी संबंधित नेट बंटे दानी विषय में तेल सिंधो अंटे ये विषय में दी ये विषय में तेल सिंधी ये दी माना के बोलवाम से नीचे रक्षण कल बिस्त उन्दी अने नेट बंटे विषय में पढ़े थे राय तुलु ग्रहीन चारो इमीडिएट का सांप्रदाय काटन उदलेशी बीटी काटन � the second largest area in the world 
అలా అనమాట ద యుఎస్ జిఎం కాటన్ క్రాప్ వాజ్ ఫోర్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏరియా ఇన్ ద వరల్డ్ ఫాలోడ్ బై చైనా సో టెన్ పాయింట్ సిక్స్తో ఇండియా ఫోర్ మిలియన్స్తో యుఎస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై చైనా విత్ త్రీ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ హెక్టార్స్ అండ్ పాకిస్తాన్ విత్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఇలా అనమాట ఇలా ఈ ఆర్డర్ ఇలాగ అయిపోయింది బీటీ కాటన్ ఎక్కువ ఎక్కడ కల్టివేట్ చేస్తున్నారంటే ఇండియా ఇక్కడ ఎంత ఎన్ని హెక్టార్లలో కల్టివేట్ చేస్తున్నారంటే టెన్ పాయింట్ సిక్స్ యుఎస్లో ఫోర్ మిలియన్ హెక్టార్స్ అలాగే చైనాలో అయితే త్రీ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ హెక్టార్స్ అలా పాకిస్తాన్లో టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ హెక్టార్స్లో ఇదైతే కల్టివేట్ చేయాలి బై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాటన్ గ్రోన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాజ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేసరికి అలా కూడా నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాటన్ గ్రోన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాజ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాటన్ గ్రోన్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ సో ఇప్పటికీ బై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి లెక్కేస్తే కనుక దాదాపు తొంభై ఆరు శాతం ఏమో అమెరికాలో మన దేశంలో దాదాపు పండించేటటువంటి దాంట్లో తొంభై ఐదు శాతం అంతా కూడా బీటీ కాటనే పండిస్తున్నాం అనమాట ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కాటన్ అండ్ జిఎం కాటన్ యాజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఇండియా లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ జెన్ జిఎం కాటన్ దీన్ని ఏ కాటన్ అంటున్నారు జిఎం కాటన్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ కాటన్ ఓకే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ కాటన్ అనమాట కాబట్టి ఇండియా ఇండియా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ కాటన్ అది పర్టికులర్లీ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ కాటన్ ఓకే బీటీ కాటన్ వేరు కాదు జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ కాటన్ అన్న అనొచ్చు బీటీ కాటన్ అంటే బ్యాసిలస్ తురుంజియన్సిస్ కాటన్ అని పిలుస్తాం దాన్నే మనం జిఎం కాటన్ అంటాం జిఎం అంటే యా జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ కాటన్ అనమాట సో అలా రెండింటిని కూడా రెండు కూడా ఒకటే రైట్ సో బీటీ కాటన్ హెస్ ఎవరల్ అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ నాన్ బీటీ కాటన్ సో ఏమిటి అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి మామూలు కాటన్ కంటే దీనికి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ద ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ ఏంటి అని అంటే ఇంక్రీజెస్ ఈల్డ్ ఆఫ్ కాటన్ డ్యూ టు ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బోల్వామ్స్ సో మూడు రకాల బోల్వామ్స్ అనేది అయితే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది వన్ ఈజ్ అమెరికన్ బోల్వామ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్పాటెడ్ బోల్వామ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ పింక్ బోల్వామ్ మూడు రకాలైనటువంటి బోల్వామ్స్ మనకి ఈ పంటల్లో నష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అమెరికన్ బోల్వామ్ స్పాటెడ్ బోల్వామ్ పింక్ బోల్వామ్ ఇవన్నమాట ఈ మూడిటిని కూడా ఈ కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇవన్నమాట ఇంక్రీజెస్ ఈల్డ్ ఆఫ్ కాటన్ డ్యూ టు ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బోల్వామ్స్ ఇంపార్టెంట్ అది ఇన్సెక్ట్స్ బిలాంగింగ్ టు లెపిడాప్టెరా లెపిడాప్టెరా బోల్వామ్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ టు క్రిస్టలిన్ ఎండోటాక్సిక్ ప్రోటీన్ ఇందులో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి ప్రోటీన్ ఏంటి అని అంటే క్రిస్టలిన్ ఎండోటాక్సిక్ ప్రోటీన్ క్రిస్టలిన్ ఎండోటాక్సిక్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బీటీ జీన్ ఓకే బీటీ జీన్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ప్రొటెక్ట్స్ కాటన్ ఫ్రమ్ బోల్వామ్స్ సో క్రిస్టలిన్ ఎండోటాక్సిక్ ప్రోటీన్ ఇందులో తయారయ్యేటటువంటి ప్రోటీన్ ఏంటన్నమాట క్రిస్టలిన్ ఎండోటాక్సిక్ ప్రోటీన్ అది మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అలా అనమాట ప్రోటీన్ వచ్చేసరికి ఇది బై ద బీటీ జీన్ ఓకే బీటీ జన్యు ఏదైతే ఉందో దాన్ని అది ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ప్రోటీన్ ఏంటంటే క్రిస్టలైన్ ఎండోటాక్సిక్ ప్రోటీన్ ఇది అనమాట విచ్ ఇంటర్న్ ప్రొటెక్ట్స్ కాటన్ ఫ్రమ్ బోల్వామ్స్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అనమాట ఇండైరెక్ట్గా అది విచ్ ఇంటర్న్ ప్రొటెక్ట్స్ కాటన్ ఫ్రమ్ బోల్వామ్స్ అనమాట ఇలా ఉంటుంది రిడక్షన్ ఇన్ ఇన్సెక్టిసైడ్ యూజ్ ఇన్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ ఇన్ విచ్ బోల్బామ్స్ ఆర్ మేజర్ పెస్ట్ సో రిడక్షన్ ఇన్ ఇన్సెక్టిసైడ్ యూజ్ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇన్సెక్టిసైడ్ యూజ్ కూడా బాగా తగ్గింది ఊరికే మందులు కొట్టడం అంతా కూడా బాగా తగ్గింది కదా మరి సో ఈ బోల్బామ్స్ కోసం మనం పెద్దగా కొట్టాల్సినటువంటి పని ఏం లేదు ఇన్ విచ్ బోల్బామ్స్ ఆర్ మేజర్ పెస్ట్ సో పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ డిపెండింగ్ ఆన్ సీడ్ కాస్ట్ వెర్సెస్ ఇన్సెక్సైడ్ కాస్ట్ సో పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ బాగా తగ్గిపోయింది దీనివల్ల సో పంటను పండించడానికి కావాల్సినటువంటి ఖర్చు బాగా తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే ఇన్సెక్టిసైడ్ యూజ్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది రిడక్షన్ ఇన్ ప్రిడేటర్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద బోల్వామ్స్ బై ఫీడింగ్ ఆ
సో రిడక్షన్ ఇన్ ప్రిడేటర్స్ అని కూడా చెప్తున్నారు అది చూడాలి మనం సో ద మెయిన్ సెల్లింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ ఆర్ ద ఆర్ ద రిడక్షన్స్ ఇన్ పెస్టిసైడ్స్ టు బీ స్ప్రేడ్ ఆన్ క్రాప్ అండ్ ద ఇకలాజికల్ బెనిఫిట్స్ ఉచ్ స్టెమ్ ఫ్రమ్ దట్ చైనా ఫస్ట్ ప్లాంటెడ్ బీటీ కాటన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఎన్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ కాటన్ బోల్వామ్ హెలికోవెర్ప ఆర్మీ జరా సో ఇంపార్టెంట్ అంశం అనమాట ఏంటంటే చైనా మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ హెలికోవెర్ప ఆర్మీ జరా ఇన్ఫెక్షన్ విపరీతంగా వచ్చింది ఒక అవుట్ బ్రేక్ వచ్చింది అనమాట హెలికోవెర్ప ఆర్మీ జరా యొక్క అవుట్ బ్రేకే వచ్చేసింది సో దీన్ని నివారించుకోవడం కోసం ఏం చేసిందంటే చైనా ప్లాంటెడ్ బీటీ కాటన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఫస్ట్ టైం చైనా బీటీ కాటన్ వేప్ మళ్ళింది ఎందుకంటే అప్పటికే ఈ బోల్వామ్ అమెరికన్ బోల్వామ్ దట్ ఈస్ హెలికోవెర్ప ఆర్మీ జరా అటాక్ గట్టిగా చేసింది అక్కడ అప్పుడు ఈ దీని దీని వైపు వచ్చారనమాట దట్ ఫార్మర్స్ వర్ స్ట్రగులింగ్ టు కంట్రోల్ విత్ కన్వెన్షనల్ పెస్టిసైడ్స్ సో ఎన్ని రకాల మందులు వాడినా సరే అది కంట్రోల్ అవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా అయితే చేశారు అంటేనే బీటీ కాటన్ ప్రవేశపెట్టారు సిమిలర్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద యుఎస్ బీటీ కాటన్ ఇనీషియల్లీ ఎలివియేటెడ్ ద ఇష్యూస్ విత్ పెస్ వైల్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఈల్స్ అండ్ డెలివరింగ్ హయ్యర్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఎప్పుడైతే ఇలాగ ఈ బోల్వంస్ తాలూకు అటాక్స్ బాగా ముదిరిపోయాయో అందరూ కూడా బీటీ కాటన్ వేప్ అయితే వచ్చారనమాట సో స్టడీ షోడ్ దట్ ద లోవర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ బీయింగ్ స్ప్రెడ్ ఆన్ ద కాటన్ క్రాప్స్ ప్రమోటెడ్ బయోడైవర్సిటీ సో ఎప్పుడైతే ఇవి వాడకం మనం బాగా తగ్గించామో ఈ వాడకం పెస్టిసైడ్ వాడకం ఎప్పుడైతే మనకు బాగా తగ్గించామో ఆటోమేటిక్గా బయోడైవర్సిటీ బాగా పెరిగింది బై ఎలోవింగ్ నాన్ టార్గెట్ స్పీషీస్ లైక్ లేడీ బోర్డ్ బీటిల్స్ లేస్ వింగ్ బగ్స్ అండ్ స్పైడర్స్ టు బికమ్ మోర్ అబండెంట్ సో ఇది అనమాట మొత్తం మీద ఎప్పుడైతే మనం మందులు వాడకం తగ్గిందో ఈ కాగితొలిచే పురుగుల వాడకం కంట్రోల్ చేయడానికి మందులు వాడకం ఎప్పుడైతే తగ్గిందో అప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటే లేడీ బోర్డ్ బీటిల్స్ పెరిగాయి లేస్ వింగ్ బగ్స్ పెరిగాయి స్పైడర్స్ సాలిడ్లు పెరిగాయి టు బికమ్ మోర్ అబండెంట్ ఇంతకంతకు ముందు కంటే కూడా వాటి యొక్క పాపులేషన్ బాగా పెరిగింది లైక్ వైజ్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ బికమింగ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ డ్యూ టు లోవర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ యూసేజ్ ఎంకరేజింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఎనిమీ పాపులేషన్స్ సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇలాగ బీటీ కాటన్ వాడడం మొదలు పెట్టామో ఆటోమేటిక్గా ఇన్సెక్టిసైడ్ కీటకనాశిని వాడకం అంతా కూడా బాగా తగ్గింది ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా తగ్గాయో ఇవన్నీ కూడా పెరిగాయి ఏం పెరిగాయి ఇవన్నీ కూడా నాన్ టార్గెట్ స్పీషీస్ లైక్ లేడీ బర్డ్స్ లేస్ బింగ్ బగ్స్ పెరిగాయి స్పైడర్స్ పెరిగాయి తద్వారా బయోడైవర్సిటీ బాగా పెరిగింది ఇలాగంతా కూడా జరిగింది అనమాట కాబట్టి అదొక ఉపయోగం అయితే బాగా జరిగింది సో న్యాచురల్ న్యాచు సహజ శత్రువుల యొక్క పాపులేషన్ అయితే ఇక్కడ బాగా పెరిగిందని అర్థం అనమాట ఇన్ ఇండియా ఎలోన్ వైడ్ స్ప్రెడ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ లెట్ టు టూ పాయింట్ ఫోర్ టు నైన్ మిలియన్స్ లెస్ కేసెస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ పాయిజనింగ్ అది కూడా తగ్గింది ఎప్పుడైతే పెస్టిసైడ్ వాడకం బాగా తగ్గిందో ఆటోమేటిక్గా ఏం తగ్గిందనమాట పెస్టిసైడ్ వల్ల జరిగేటటువంటి మరణాలు పాయిజనింగ్స్ అన్నీ కూడా బాగా తగ్గాయి విత్ సిమిలర్ రిడక్షన్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ సో ఇదనమాట కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కన్స్టెంట్స్ అంటే దీంట్లో ఉండేటటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయనేటువంటిది సో కన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇన్ ఇండియా బీటీ కాటన్ హెస్ బీన్ ఎన్వెలప్డ్ ఇన్ కాంట్రవర్సీస్ డ్యూ టు ఇట్స్ సపోజ్డ్ ఫెయిల్యూర్ టు రెడ్యూస్ ద నీడ్ ఫర్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో చూసినప్పుడు ఏంటంటే కొంత ఫెయిల్యూర్ కూడా మనమైతే చూస్తూ ఉంటాం అటువంటప్పుడు కూడా అంటే సరైన పద్ధతులు అవి పెరగకపోవడం అనమాట ఎందుకనంటే చెప్పాం కదా రెఫ్యూజీ బెల్ట్ అనేటువంటిది పెట్టుకొని సో ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దీని తాలూకు ఇది పెరిగింది కానీ లేకపోతే ఇది పెద్దగా యూజ్ అయితే పెద్దగా కనపడలేదు ఎందుకంటే కీటకాలు రెసిస్టెన్స్ పెంచేసుకున్నాయి ఆటోమేటిక్గా అది కూడా సమస్య సో ద లింక్ బిట్వీన్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ బీటీ కాటన్ టు ఇండియా అండ్ సర్జిన్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ హెస్ బిన్ రిఫిటెడ్ బై అదర్ స్టడీస్ విత్ డిక్రీస్ ఫార్మర్ సూసైడ్ సిన్స్ బీటీ కాటన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో వన్స్ బీటీ కాటన్ మన ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఈ ఫార్మర్ రైతుల ఆత్మహత్యలు కూడా బాగా చాలా వరకు తగ్గాయి అనమాట బీటీ
సో దీని మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే మనం కొన్ని జస్ట్ కొన్ని బిట్స్ చెప్తాను అవి అయితే రాసుకోండి సో ఈ బీటీ కాటన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ అయితే మనం రాద్దాము ఓకే బ్యాసిల్లస్ తురుంజియన్సిస్ ఈజ్ ఏ సాయిల్ బ్యాక్టీరియం బ్యాస్ ఇటు ఇటువైపు ఇలా ఇటు టర్న్ అయిపోండి ముందు తర్వాత మనం చూద్దాము మీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు రైట్ బ్యాసిల్లస్ తురుంజియన్సిస్ ఈజియే బ్యాసిల్లస్ తురుంజియన్సిస్ ఈజియం సాయిల్ బ్యాక్టీరియం బ్యాసిల్లస్ తురుంజియన్సిస్ ఈజియం సాయిల్ బ్యాక్టీరియం ఓకే ఇది ఏంటి మా ఏంటనమాట ఇది సాయిల్ బ్యాక్టీరియం సో ఒకటైతే బ్యాక్టీరియం అంటాము ఒకటి కంటే ఎక్కువైతే ఒకటైతే బ్యాక్టీరియం అంటాము ఎక్కువ ఒకటి కంటే ఎక్కువైతే బ్యాక్టీరియా అంటాం అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి బ్యాక్టీరియం అంటే మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా మనం దీన్ని ఫీల్ అవ్వడానికి ఏది కూడా లేదనమాట సో బ్యాక్టీరియం అని అంటాం బ్యాసిల్ ఇది ఇది అంటే సాయిల్ బ్యా ఇది సాయిల్ నేలలో ఉండేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా అనమాట అది తర్వాత సో బీటీ కాటన్ contains bt cotton contains cry cr by cry cr by cry cr by dash 1 ac ఓకే వన్ ఏసి జీన్ అనమాట అదే జీన్ పేరు ఏంటి అంటే బీటీ కాటన్ కంటైనింగ్ క్రై వన్ ఏసి జీన్ ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే బ్యాసిల్లస్ తురుంజెన్సిస్ని తీసినటువంటి జీన్ అనమాట ఆ జీన్ పేరు ఏంటి అని అంటే క్రై వన్ ఏసి ఈ జీన్ తీసుకొచ్చారు విచ్ ఈస్ గ్రోన్ కమర్షియల్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బిట్ అనమాట జిఎం కాటన్ జిఎం కాటన్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రాప్ జిఎం కాటన్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రాప్ పర్మిటెడ్ బై జిఎం కాటన్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రాప్ పర్మిటెడ్ బై జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ జిఏఏసి ఓకే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ జిఈఏసి జిఎం కాటన్ ఈజ్ ఓన్లీ క్రాప్ పర్మిటెడ్ బై జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ జిఈఏసి అనమాట అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ ఈ వీళ్ళు పర్మిట్ చేశారు జిఈఏసి ఓకే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ అంటాము ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్రాప్ పర్మిటెడ్ బై జిఈఏసి జిఈఏసి పర్మిట్ చేసినటువంటి ఒకే ఒక క్రాప్ ఇది అనమాట జిఎం కాటన్ ఓకే జిఎం కాటన్ అది ఇంపార్టెంట్ అంశము అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ ఫర్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆన్ ఆ డేట్ రాసుకోండి ఎప్పుడు పర్మిట్ చేశారనేటువంటిది ఇండియాలో మార్చ్ టూ థౌజండ్ టూ మార్చ్ టూ థౌజండ్ టూ అండ్ కమర్షియల్లీ and commercial cultivation started in commercial cultivation started in 2002 and 2003 
ఓకే సో కమర్షియల్ కల్టివేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ అనమాట దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరు జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ జిఈఏసి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ జిఈఏసి ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్రాప్ పర్మిటెడ్ బై జిఈఏసి ఇంపార్టెంట్ అంశము ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఫర్ ఫస్ట్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఆన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ టూ మార్చ్ టూ థౌజండ్ టూలో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టారు ఓకే తర్వాత ఇక్కడ కంపెనీలు కూడా మనం చూస్తాం ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా మనం చూసాము మహికో కొలాబరేటెడ్ విత్ మాన్సాంటో ఈ రెండు పేర్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహికో కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ మాన్సాంటో కంపెనీ అనమాట సో మహికో కొలాబరేటెడ్ విత్ మాన్సాంటో టు డెవలప్ ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ సో మనం రాస్తాం అనమాట ఏంటంటే ఆ లైన్ మొత్తం రాయండి మహికో కొలాబరేటెడ్ విత్ మాన్సాంటో మహికో కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ అనమాట మహికో కంపెనీ ఈజ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ మహికో కంపెనీ ఈజ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ మాన్సాంటో మాన్సాంటో టు డెవలప్ టు డెవలప్ ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఈజ్ డాష్ అంటే బోల్ గార్డ్ వన్ బోల్ గార్డ్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశమే అది బోల్ గార్డ్ వన్ అనమాట రైట్ సో బోల్ గార్డ్ వన్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఇంపార్టెంట్ బీట్ అది ఎవరు డెవలప్ చేశారు అది మహికో అండ్ మాన్సాంటో మహికో అండ్ మాన్సాంటో డెవలప్డ్ ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఏంటది బోల్ గార్డ్ వన్ సో అక్కడ జీన్ పేరు ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను క్రై సిఆర్ వై క్రై వన్ ఏసి ఇదనమాట యూజింగ్ క్రై వన్ ఏసి జీన్ సిఆర్ వై క్రై వన్ ఏసి జీన్ ఫస్ట్ బోల్ గార్డ్ బోల్ గార్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ డెవలప్డ్ బై మహికో అండ్ మాన్సాంటో ఇలా అనమాట సో యూజింగ్ క్రై వన్ ఏసి జీన్ క్రై వన్ ఏసి జీన్ ఇదనమాట జీన్ ఉపయోగించి దాన్ని తయారు చేశారు తయారు చేసిన కంపెనీలు మహికో అండ్ మాన్సాంటో సో ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఏంటి అంటే బోల్ గార్డ్ వన్ మర్చిపోకూడదు ఫస్ట్ బీటీ వెరైటీ ఈజ్ బోల్ గార్డ్ వన్ ఇలా అనమాట సో రీసెంట్లీ బీటీ వెరైటీస్ డెవలప్డ్ యాజ్ బోల్ గార్డ్ టూ తర్వాత వచ్చాయి బీ బోల్ గార్డ్ వన్ తర్వాత బోల్ గార్డ్ టూ కూడా వచ్చాయి అనమాట బోల్ గార్డ్ టూ ఓకే హ్యాబింగ్ బోత్ జీన్స్ ఆఫ్ క్రై వన్ ఏసి అండ్ క్రై టూ ఏబీ జీన్ రెండోది ఏం రాస్తారంటే బోల్ గార్డ్ టూ అని పెట్టండి బోల్ గార్డ్ టూ దానికి అసోసియేట్ అయినటువంటి జీన్స్ ఏంటి అని అంటే అసోసియేటెడ్ జీన్స్ ఏంటి అని అంటే బోల్ గార్డ్ టూకి బోల్ గార్డ్ టూకి అసోసియేటెడ్ జీన్స్ ఏంటి అని అంటే ఈ రెండు కూడా క్రై వన్ ఏసి క్రై వన్ ఏసి అండ్ క్రై టూ ఏబి సిఆర్ వై క్రై టూ ఏబి ఇవన్నమాట ఈ జీన్స్ ఇవి జీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఈ జెన్ జెంటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్ క్రై వన్ ఏసి అండ్ క్రై టూ ఏబి జీన్స్ which is known as second generation of bt cotton first generation is bolgard 1 second generation is bolgard 2 bolgard 2 learn matter genes responsible for this bolgard 1 is cry 1 ac genes responsible for this bolgard 2 is క్రై వన్ ఏసి అండ్ క్రై టూ ఏబి ఓకే క్రై వన్ ఏసి అండ్ క్రై టూ బి సిఆర్ వై సిఆర్ వై మనకి ఈజీగా పలకడానికి ఉంది కాబట్టి క్రై వన్ క్రై టూ అని చదువుతున్నాను అనమాట 
क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी जीन सो दीन वालन मोर दैन फिफ्टी पर्सेंट रिडक्ष इन द इनसेक्टिसइड इनसेक्टिसइड मोर दैन फिफ्टी पर्सेंट रिडक्ष इन इनसेक्टिसइड अप्लीकेशन आीटी काटन वीट वाल अला जनम मोर दैन फिफ्टी पर्सेंट तग्पोइन तग्पोइन इनसेक्टिसइड इनसेक्टिसइड यूज तग्पोइन आलमोस्ट एंत तग्पोइन मोर दैन फिफ्टी पर्सेंट अग्पोइन ओके इला मन की जबकुरा कोई पेर्न मेक् ट्वेलव बीटी कोई रकल पेर्न एमईसी हेच मेक् ट्वेलव बीटी मेक् वन सिक्टी टू बीटी एमईसी हेच अलगे एमईसी हेच वन एटी फोर बीटी इला मन की चला उन्मा इंकोटे ट्वी पर्सेंट आफ द एरिया इंपारटे अंशम ट्वी पर्सेंट आफ द एरिया ईज कैप्ट फर् बीटी काटन ट्वी पर्सेंट आफ द एरिया चाल इंपारटे नॉन बीटी काटन विना दाटो कल वेस्ट मन ट्वी पर्सेंट आफ द एरिया ट्वी पर्सेंट आफ द एरिया इज़ कैप्ट फर् नॉन बीटी काटन अरउंड द फील अलागे मन आचार्य एंजी रंग विश्वविद्यालय नीचे दीन कोसम एनुड़न अं बीटी काटन कोसम बीटी कोसम एनुड़न अन आचार्य एंजी रंग एल सिक्स वन एल सिक्स वन नरसीमह वीणा एल सिक्स वन नरसीमह अंड वीणा अलगे प्रईवेट सान एपी बनी बीटी राशि बीटी बनी बीटी राशि बीटी आचार्य एंजी रंग इवन सो इध दीन इंपारटे बिट्स इवन रे कंपनी मोनसाटो मरी महिको रेमेंटे फस्ट एम चाहिए बोलगा वन विना मन की इच्छा सो अब विद्लेंट रकल पेर्टन एमईसी हेच ट्वेल बीटी एमईसी हेच वन सिक्टी टू बीटी एमईसी हेच वन एटी फोर बीटी अने पत्र तैयार मन देश में कमर्शिय व्यापार पद्धति साइन बड़े वे फस्ट जनरेशन बीटी एंटे बोलगा वन सैकेंड जनरेशन बीटी एंटे बोलगा टू फस्ट जनरेशन बीटी की रेस्पल जीन एवीन क्रई वन एसी सैकेंड जनरेशन की आईन एन रे क्रई वन एसी क्रई टू ए बी क्रई टू ए बी रे जीन दीन के रेस्पल अलगे एल सिक्स वन अने आचार्य एंजी रंग विदल बीटी नरसीमह वीण वीण नरसीमह अंड वीण यह मूड दीन कोसम उद्देश्य बड़े अन्ट ओके आचार्य एंजी रंग विश्वविद्यालय नीचे इवे उद्देश्य बड़े इवन वीण अने रका जन्यु मारपड़ी को एनुड़ाई इधन ओके रेफ्यूजी बेल्ट अट रेफ्यूजी बेल्ट ट्वी पर्सेंट ट्वी पर्सेंट आफ द टोटल एरिया रेफ्यूजी बेल्ट एंत पर्सेजा ट्वी पर्सेंट 
అన్ని ఫిగర్స్ ఇలాంటివన్నీ మనకైతే వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ కమతం చుట్టూ ఐదు వరుసలు లేదా ఇరవై శాతం కమతం విస్తీర్ణంలో చూస్తే ఏది ఎక్కువైతే అది అనమాట ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఐదు వరుసలు కమతం చుట్టూ కూడా మనం వేసేటటువంటి ప్లాట్ చుట్టూ కూడా ఐదు వరుసలు కానీ లేదు అని అంటే ఇరవై శాతం కమతం విస్తీర్ణం ఏది ఎక్కువగా ఉంటే అది దాన్ని మనం ఎలా వాడాలి అని అంటే రెఫ్యూజీ బెల్ట్ కింద మనమైతే వాడాలి అది దాన్ని ఏమంటారు రెఫ్యూజీ బెల్ట్ అంటారు అనమాట అక్కడ ఏం వేస్తాం మనం నాన్ బీటీ విత్తనాలు ఒక పక్కనేమో మొత్తం బీటీ విత్తనాలు వేస్తాం ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం నాన్ బీటీ విత్తనాలు వేస్తాం ఇది దేనికోసం అని అంటే ఈ కీటకాలు రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకోకుండా ఉండడం కోసం దీన్ని రెఫ్యూజీ బెల్ట్ అని అంటారు ఇది బీటీ కాటన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట ఓకే బీటీ కాటన్ మీద వచ్చినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇంకా ఏమైనా బిట్స్ దీంట్లో ఉంటే ఒకసారి అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనం ఎక్కువగా దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మనమైతే వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట బ్యాకప్గా పాతది ఉంటే మన మైండ్లో ఉంచుకోవచ్చు అయితే లేటెస్ట్ కూడా మనమైతే వదలకుండా అయితే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఇవి మొత్తం మీద ఇలా మనకైతే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు దీంతో మనకి కాటన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టే కాటన్ మనం ఆ విధంగా కంప్లీట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్లాప్ దేంట్లోకి వెళ్తాం మనం షుగర్ కేన్లోకి అయితే వెళ్ళే అవకాశం మనకి ఉంది సో పత్తిలో ఉండే విష పదార్థం ఏంటి అనేది పత్తిలో ఉండే విష పదార్థము గ్యాసిపోల్ జస్ట్ ఒక బిట్ అనమాట పత్తిలో ఉండే విష పదార్థము గాసిపోల్ జివోఎస్ఎస్వై పిఓఎల్ గాసిపోల్ పత్తిలో ఉండే విష పదార్థము జనరల్గా జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ అడిగినప్పుడు ఏంటో చెప్తాము అని అంటే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెపరేట్ సెపరేట్గా అడిగినప్పుడు దానికి దానికి అనుగుణంగా దాన్ని చెప్పాలి లేదనుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తా ఉన్నంటే జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్ దీని ఫ్లవర్ బర్డ్ని క్యా స్క్వేర్ అంటారని చెప్పాము ఫ్రూట్ నేము బోల్ అంటామని చెప్పాము బోల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ క్యాప్సూల్ బోల్ అంటాం కదా బోల్ అనేటువంటిది జనరల్గా ఏంటనంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అని అంటే క్యాప్సూల్ క్యాప్సూల్ అనమాట కాటన్లో ఆయిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఆయిల్ శాతము జనరల్గా అంటే ఒక జనరలైజ్డ్ ఇదేంటనంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది ఒకటి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకంగా మనకి ఈ పర్సంటేజ్లు అయితే ఉంటాయి ఆ రేంజ్లో ఎక్కడ అడిగినా కూడా మనమైతే దాన్ని పెట్టవచ్చు అనమాట ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఉండే మెటీరియల్లో కొంత టైప్ చెప్పాం మనం దీంట్లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట పత్తులు ఉండేటువంటి విష పదార్థము గాసిపోల్ కాటన్ తాలూకు బెయిల్ ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది వన్ సెవెంటీ కేజెస్ అనమాట లింట్ పర్సంటేజ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లింట్ పర్సంటేజ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ బీటీ కాటన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా దాంట్లో నుంచి మనం చాలా చాలా బిట్స్ అయితే చెప్పుకున్నాము కాబట్టి ఆ జీన్స్ ఏం రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటాయి మొట్టమొదటి విడుదల చేసినటువంటి బీటీ రకాలు ఏంటి ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో జిన్నింగ్ పర్సంటేజ్లు ఇవి కొంచెం 
కాటన్ ని కొద్దిగా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మనం అయితే చదవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కాటన్ అంత ఈజీగా లైట్ గా తీసుకోకుండా కొద్దిగా మనం ఇంపార్టెన్స్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మరీ చదవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే చాలా బిట్స్ రావడానికి దీంట్లో నుంచి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు అయితే మనకి ఉంటాయి ఓకే ఇలా మనం చూడాలి కాటన్ గురించి ఇంపార్టెంట్ అంశాలు మనం చాలా వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ అంతే ఇక్కడతో ఇక్కడ మనం మాపొచ్చు షుగర్ కేన్ కూడా ఈరోజు మనం అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే షుగర్ కేన్ కూడా ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసుకుని వీలైనంత వరకు షుగర్ కేన్ ఇంకొకటే క్రాప్ ఉంటుంది అదేంటంటే టొబాకో షుగర్ కేన్ టొబాకో ఉంటాయి ఈ రెండు క్రాప్స్ని మనం తొందరగా ముగించుకోవడానికి ట్రై చేయాలి సో ఇవి చాలా వరకు దీనిలో ఉన్నటువంటి బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ చెప్పాం ఓకే కొన్ని ఎక్స్ట్రా బిట్స్ కూడా మీకైతే చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చూస్తాం అని అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చూస్తాం షుగర్ కేన్ ఆ తర్వాత ఉండేటువంటిది టొబాకో ఓకే కొన్ని కొన్ని క్రాప్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లో ఒక ఒక క్రాప్లోనే మనకి మూడు నాలుగు లెక్చర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్రాప్లు ఇంకా అవ్వలేదు అవ్వలేదు అని ఓవర్ యాక్షన్ చేయకండి అవుతుంటాయి ఇప్పుడు చిన్న క్రాప్కి పెద్ద క్రాప్కి తేడా లేదేయండి ఇప్పుడు కాటన్ అనేటువంటిది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ అది దాని మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అని ఉంటాయి చాలా ఏరియాస్ చదవడానికి ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకొక క్రాప్తోనే ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఏంటంటే మనం ఇంకా చదవాల్సినటువంటి ఏరియాలు చాలా ఉన్నాయని ముఖ్యం అనమాట మీరు ఎక్కడ చదువుతున్నారో ఏం చదువుతున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సో చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఇమీడియట్గా అడాప్ట్ చేసుకుని ఉంటే మీరు దాన్ని మళ్ళీ ఎక్కడైనా రీప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మీ ప్రిపరేషన్ ఎటువైపు వెళ్ళిపోతూ ఉండి మన క్లాసులు ఎటువైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఉపయోగం అయితే ఏమీ కూడా ఉండదు కాబట్టి దాన్ని ఎప్పుడైతే క్లాస్ చెప్తున్నామో కరెంటుగా కరెంట్ క్లాసులు ఏం జరుగుతున్నాయో అవి మీకు ఒక ఇదిలాంటివి కాబట్టి వాటిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినడం ద్వారా చాలా టైంని అయితే సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సపరేట్గా నీకు ఎప్పుడో చదువుతూ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎప్పుడో చదివి ఏదో చేసి ఏదో జరిగే బదులు ఈ క్లాసులో చెప్పింది జాగ్రత్తగా వింటే చాలా వరకు మనకైతే ఉపయోగం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి అలా చేయడానికి మీరు ట్రై చేయండి సో ఇవి కాకుండా మిగిలిన సబ్జెక్టులు కూడా కొంచెం కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో చూద్దాం మరి మార్కుల పర్సంటేజ్లో అదంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి మీరు ఏం చదువుతున్నారా లేదా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అని అంటే మీరు గంటల గంటలు కూర్చున్నంత వల్ల దాన్ని లెక్క వేయలేము దే ఎలా లెక్కేస్తాము ఇచ్చినటువంటి పరీక్షల్లో మీరు మార్కులు తెచ్చుకున్నారు అని అంటే అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఓకే చదువుతున్నారు అనేటువంటి ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇంకా చదవకుండా ఏదో జరుగుతుంది ఏదో జరుగుతుంది అని మాత్రం చూడకండి టైం ఇప్పుడే ఈ పదిహేను రోజుల్లో లేకపోతే వచ్చేటువంటి లాస్ట్ టెన్ డేస్లో అంటే ఈ నెలాఖరు వరకు మ్యాక్సిమం చదవలేనటువంటి కోర్సులు చదవాల్సినటువంటి పెండింగ్లు ఉండేటువంటివి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చదువుకోవడానికి ట్రై చేయాలి సో ఆ తర్వాత అంతా కూడా ఇంకా రివిజన్సే చేసుకోవాలి అలా అనమాట మనం ఎంత రివిజన్ చేస్తే అంత ఎక్కువ బిట్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతూ ఉంటాము సబ్జెక్ట్ మనకు అంతగా గుర్తుంటుంది అనమాట ఓకే ఎగ్జామ్ దగ్గర పడే కొద్దీ ఏమవుతుంటుంది అంటే కంగారు బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కంగారులో మనం ఏం రాస్తున్నామో ఏం చేస్తున్నాము ఏం చదువుతున్నామో మనకే తెలియకుండా అయిపోద్ది అనమాట అందువల్ల ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ కంగారు పడకుండా ముందుగానే ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఆ కంగారు పడకుండా ముందుగానే చేయాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే పెండింగ్లు ఇంకా చదవలేనటువంటి అంశాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా త్వరగా పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేయాలి ఓకే రైట్ ఇక్కడైతే మనం క్లాస్ ఆపేద్దాం సరే అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే అమ్మాయిలు అందరూ బయలుదేరి మెస్కి వెళ్ళాను మీరు వచ్చేటప్పుడు 